Hello everyone, Kamal Nacho Shabai. I am here with you guys with a new lecture of physics. Today we are going to talk about physics chapter 7, which is the structure of structural properties of matter. Part 5 is the lecture of the last lecture, which is the chapter of the last lecture. We are going to talk about the Newton plate marble model, Stokes' sutra, terminal velocity, and the front of the table. We are going to talk about the last lecture of the last lecture. We are going to talk about the last lecture. न्यूटन के लॉयर जोन न्यूटन जी मॉडल है से शेटर जोन में आमित मंदर के जो तस्वीर बनी है बैक करी थी पर वो स्टोक्स से ची शूत्रों टाइप दवा है से शेष शूत्रों टाइप जोन में आ प्रॉपर्टली अश्वले आमंदर बोले प्रमाण टाइप है तो भोगी चुगी मार का जो अश्वले वो चाहे तो मंदर के बुधनोर अन्ना � न्यूटन भाई हमारे के न्यूटन है कथा उन्होंने जाई न्यूटन की मॉडल दी से शेष आगे ये मॉडल टाइप टेक्का पट्टा तो हमारे के आगे आलोचना करेंगे तबे तारा के शांत्रोता आज के टॉपिक का शुरू ही होते जो तो शांत्रोता दी शांत्रोता जो ने हमरा ये पूरो तीन चट जिनिशियों से शांत्रोता � सब आगे मैं तो शंगा लिखे थे जी शंगा टावे ये रखूँ जेधार में दोरुन प्रभावी पदार्थ हो जेधार में दोरुन प्रभावी पदार्थ हैं गति प्रतरोध आपेक्षिक गति प्रतरोध लिखते हैं आपेक्षिक गति प्रतरोध करी बॉल सृष्टि है, बॉल उत्पन्न है, ताकि शांत्रता वाले, अरे ये जी जी बॉल टा कथा बोलते हैं इसलिए हम लोग जो जी बॉलर जो ना शुरू है जी बॉल टा उत्पन्न हुए लो, शे बॉल टा के बोलवा हम लोग शांत्रो बॉल, ये शांत्रो बॉल बस शांत्रता के बाला है विस्कोसिटी और शांत्रो बॉल के बाला है पूर्व प्रभावी पदार्थ हैं मतलब प्रभावी बोलते हैं जो होते पारे गैस होते पारे शेटर लिक्विड जो दिया मन है ताहुले पदार्थ चलो बहुत तरह से स्तर गुलो तमने उधर भीतर जी स्तर गुला से स्तर को थक आश्लो अगर हम ना तो जाने तो उन पदार्थ चलो जो नवर स्तर की हम जाने तरह सारा चीज़ था के नॉर्मली स्तर शेटे के बोलते सापे की गोती तो यहाँ पे की गोती बाधा दर जनो ये दूजों ने मोते जो गोती तो चोलते से ये टके शे उसे बाधा दी बे शे बाधा दर कारण में जेब बाले उद्भव हो बे शे बाल ठहर उसे शांत्रो बाल एवं शे बाल बाधा दर धर्माटा तो रिहा के बाल हो बे मंदे शांत्रोता पर विस्कोसिटी है अच्छा � अतः आना तो ताल बराबर तुमने एक ने माया बेल से रिदेश एक ने तके स्मॉल जीर मान कैपिटल जीर मान गैलिलियो शूत्र पुरी खा देता है शेड इंटरमीडिएट वास्ता बोशो शेड गैलिलियो शूत्र पुरी खा दमना कोर्स तो इस भावे मार्बल गौर आएगी एक बार एक तो कथा चिंता करो तो तुम्हारे जो जमी मार्बल ना जे आर होते हैं अलकत्रा बाह टार अलकत्रा बाह होते हैं टार ये तीन जने मध्य कौन प्रभावी चाहे कौन प्रभावी बात तो तो शब्द आगे नीचे से पोस्ट है तो बोलो तो तो ना कुछ भालो करें कुछ भालो करें जाना शेड हावे होते हैं पानी ये दो रे शब्द आगे फर्स्ट रे जावे ये दो रे नीचे नामा दो रे सेकंड ह देखा जाए जो ओशेष पर्त आसने नीचे पड़े ना हमारे विश पार हो जाए क्योंकि देखा जाए जो 
আলকাতরা বা টান হচ্ছে শেষ বৃদ্ধ পর্যন্ত আসতেছে না এরকম একটা ব্যাপার তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে তুমি এই সিদ্ধান্তগুলো কীভাবে নিছো তুমি জিনিসগুলোকে হাতে ধরছো ফিল করছো দেখছো যে পানি তো যথেষ্ট পাতলা একটা দ্রবণ তার থেকে একটু ঘন হচ্ছে মধু তার হয়তো তালগাতরা হয়তো হাতে নাও নিতাম না কিন্তু তারপরে এতটুকু তো আন্দাজা আছেই যে তার হচ্ছে তুলনামূলক মধুর থেকে আরও বেশি ঘন তার জন্য পড়তে বেশি সময় লাগে আচ্ছা এখানে আসলে পড়তে যে বেশি সময় লাগা এখানে যে আসলে সান্দ্র বলের ধর্মটা নিয়ে আসা হয় যে বলতে হবে যে এখানে তার ঘনত্ব বেশি না ঘনত্ব বেশি হওয়ার জন্য যে ও নিচে পড়তেছে না নিচে পড়ার জন্য টাইমের ভ্যারিয়েশনটা হচ্ছে ঘনত্বের জন্য মনে হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু এই আপাত দৃষ্টির যে ভুলটা সেটা আসলে শুদ্ধ করবে আমাদের সান্দ্রতা আমাদেরকে বলতে হবে সান্দ্রতার পার্থক্যের জন্য এরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময় নিচে পড়তেছে তাই তো আচ্ছা এখানে শুধুমাত্র পানির জন্য আমরা যদি আলোচনাটা দিয়ে শুরু করি পানি আমরা কথা বলবো শুধুমাত্র পানি নিয়ে তো নিউটন বলছে যখন এরকম আনত তলের মধ্যে দিয়ে পানি যখন গড়ায় পড়ে তো আনত তল না হয় তোমার সোজা তলেও পানি যখন গড়ায় পড়বে তখন একটা জিনিস খেয়াল করো তো ধরো আনত তল আমি হচ্ছে লাল কাল লাল রং দিয়ে আমি আনত তলটাকে দেখাই দিন ঠিক আছে দেখাই হ্যাঁ আনত তল দেখাইলাম আচ্ছা বেশি খারাপ হয়ে গেছে এই যে আমার আনত তল এখন নিউটন ভাই বলছেন যে এর মধ্যে দিয়ে তুমি যখন উপরে পানির ফোটা একটা নিক্ষেপ করো তোমরা খেয়াল করে হয়তো দেখবে যে তুমি যদি পানি এখানে ফেলো ধরো হচ্ছে তুমি এক চামচ পানি ফেলস হয়ে যাবে কি হবে সবার আগে উপরের অংশে যে পানিগুলো ছিল উপরের অংশের পানিগুলো ধীরে ধীরে সামনের দিকে আগায় এবং নিচের অংশের পানিগুলো তুমি প্রথমে যে নিচের অংশে ধরো এরকম একটা পানি ফেলছো তুমি হুম এরকম একটা বিন্দু সেখানে সবার আগে নিচে যে অংশটা লাগানো ছিল সে কি করবে সে এখানে বসে থাকে সামনের অংশটা সামনে চলে যায় তারপরে এই জিনিসটার উচ্চতা একটু কমে যায় তারপরে দেখা যায় যে উচ্চতা আর একটু কমে যায় তারপরে উচ্চতা আর একটু কমে আরও কমে ধীরে ধীরে এটা হচ্ছে একদম শেষ পর্যন্ত এসে দেখা যায় খুব অল্প পরিমাণ পানি শেষ লাইন পর্যন্ত নিচে আসছে এবং পুরো পথে আমরা বুঝতে পারতেছি তার মানে যে নিচে যে লেয়ারটা যে লেয়ারটা সবার আগে ধরো এই সারফেসকে এটা ধরো কাঠের তৈরি একটা এই লাল রেখা তো কাঠের তৈরি একটা তক্তার উপরে তুমি পানি ফেলতেছ ধরো কাঠের জন্য তাহলে কি হবে যে কাঠকে সে ভিজাচ্ছে যেখানে সে পানিটা প্রথমে কাঠের উপরে পড়লো যে অংশটা টাচ করে ফেলছে যে ওয়াটার মালিকিউলগুলো কাঠের ওয়াটার মালিকিউলে টাচ করে ফেলছে তারা কিন্তু আর নড়াচড়াই করে না তারা এখানে স্টিল বসে থাকে উপরের অংশটা সামনে চলে আসে অর্থাৎ হচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার যে তুমি হচ্ছে পাঁচ তালা একটা এরকম একটা জিনিসকে পাঠাইছি না তার মধ্যে হচ্ছে যদি এটা এক হয় এটা দুই হয় তিন হয় চার আর এটা যদি পাঁচ এরকম নাম্বারিং করো পরের বার দেখতে পাবা যে এই লাইনের পরের লেয়ারে এরকম একটা লাইন আসছে যেখানে দেখা যাচ্ছে এখানে দুই তিন চার পাঁচ এরকম আছে তার মানে এক নাম্বারটা এখানেই থেকে গেছে পরের বার কি হবে আর একটু ছোট রেখা তৈরি হবে যেখানে তিন চার পাঁচ থাকবে তারপরের বার তিন আটকে যাবে তারপরের বার লেয়ারে আসবে হচ্ছে তোমার চার আর এখানে পাঁচ তারপরে কোনো মতে পাঁচ শেষ লাইন পর্যন্ত পৌঁছাবে পাঁচ যদি লাস্ট লাইনে পৌঁছায় যায় তারপরে কিন্তু ওর উপরে কোনো লেয়ার নেই এই জায়গাটা সম্পূর্ণ ফাঁকা ভেজা শুকনা ভেজা থাকবে না একটা শুকনো থাকবে আর এই পর্যন্ত পুরোটা সে ভিজে চলে আসবে এবং খেয়াল করো তো প্রত্যেকটা জায়গায় তাহলে ওয়ান ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে গেছে এবং তার মানে উপর বরাবর যেগুলো আসলে ছিল এটা একটা সার্টেই মোমেন্টে এই উপরের বল পানিগুলো ছিল পরে এই উপরের পানিগুলো সামনের দিকে গড়িয়ে চলে আসে এবং দেখো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা লেয়ারের ভাগ হয়ে সামনের দিকে চলে আসছে এবং কথা হচ্ছে নিউটন এই লেয়ারগুলারই কথা বলছে মানে আমরা যেইভাবে চিন্তা করে নিলাম আমাদের জন্য হিসাবে সুবিধা হইলো যে আমি নিচের লেয়ারটাকে ধরে নিচ্ছি যে ও যখন টাচ করে ফেলতেছে তখন হচ্ছে ও ওখানে থেকে যাচ্ছে সামনে ওর উপরে যতগুলো ছিল পুরো জিনিসটা সামনে চলে আসে এরকম একটা ব্যাপার তো সেই জিনিসটা দেখলাম কিন্তু এটার চেহারাটা আসলে নিউটন ওই সময় এই জিনিসটা আন্দাজ করে ফেলছে এবং সে এটার জন্য বিভিন্ন সূত্র ল অনেক কিছু অ্যাপ্লাই করছে আমরা সেগুলো একটু দেখবো সেখানে সে বলছে যে এই যে আমার হেলানো তল এই হেলানো তেল তুমি যখন প্রথম লেয়ারটা ফেলবা ধরো সব থেকে উপরের লেয়ারটা আছে এই জায়গায় এটা চিত্র আঁকাটা একটু মুশকিল হয় থ্রি ডি ভিউ আঁকা পরেরটা ধরো আছে এই বরাবর হুম আই হোপ বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ বুঝতে পারতেছি আমরা যে একটার উপরে আর একটা লেয়ার আছে এবং প্রত্যেকটা লেয়ারের থেকে প্রত্যেকটা লেয়ারের একটা ডিফারেন্স আছে বা একটা হচ্ছে দূরত্ব আছে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে তোমরা যে ঘনত্বের কথা বলছিলাম ঘনত্ব জিনিসটা আসলে এর মধ্যেই চলে আসে অনেকখানি অনেকটা অংশ কাভার করে ফেলে 
कारण हमें घनत्व द्वारा आसल बुझी एक पदार्थ कत बस कम्पैक्ट अवस्था आर भरे पदार्थ अणुगू कत बस गादा गादी कर जिनटा के बुझी एखे देखो जो दूरत दिए प्लेटगुल दूरत दिए आसले से बोझाना जाए जे जदि एर प्लेटगुल दूरत बेसि है तर मैं हे घन कम जो प्लेटगुल बस काछाची है तमें तर घन बसी तेल पानी एवं जो तुम मधुर कथा चिंता करो पानी जो प्लेटगुल उलम्ब बराबर दूरत एक आजखान बराबर दूरत की पानी जो बेसि ना कि मधुर जो बेसि अवश्य पानी जो बेसि कारण पानी जो जो दूरे दूरे है तो हमें पानी हमें बुझते पानी हम कम घन एक बस्तु अच्छा एन तेल मध्यवर्ती दूरत जो आई दूरत जो प्रकाश कर डिवई दिए ये दूरत मजखान प्लेट बराबर जो दूरतगुल डिवई दिए प्रकाश करी एगो हे डिवई अच्छा और एक जिन तुम्हारे एखे लागे से अंशार क्षेत्रफल एक कथा मना रखते हैं जो सान्द्र बल कथा बोलते आस्ते आस्ते क्योंकि सान्द्र बल निटन मडल थे सान्द्र बल्ट बोझार चेषा करब और अनेक कथा मध्य आसें बोर हार कि नहीं जिसटाई सत्य ये आसल वास्तव दुनिया ये जो पदार्थ आई पदार्थ तुम क्च करतेस धर ये इटार जो पानी तो हमें पानी जी प्लेटर जो ऊपर जे क्षेत्रफल से क्षेत्रफल नहीं तुम्हें एक क्या करते हैं तुम्हें दीते हैं जो क्षेत्रफल धरे निल तुम्हें ए ए हिसाब से और क्षेत्रफल बोले दिल डिवई हे और मध्यवर्ती दूरत जो शुद्ध वाई दिए प्रकाश करते क्योंकि ये प्लेटगुल मध्यवर्ती दूरत आसले एत ही क्षुद्र जो कि डिवई दिए प्रकाश कर द्वारा बुझब हे ये वस्तुता आज है तरह ऊपर के देखले कि परमाण अंशे पानी पड़ते से ही अंशर जो तुम्हारे कि बोले एरिया ऊपर अंशर जो एरिया शुदुम्र अच्छा एन हमें एक कथा बोल तो सान्द्रतार एन अच्छा और एक कथा से वस्तुता तो एक निर्दिष्ट बेगे नीचे पड़ते ख्याल करो नीचे सब जो लाइन आर बेग कत और बेग हे जिरो धरा जाए जो नीचे एकदम नीचे जे छो तर बेग जिरो धरी तमाने जे ए पास बार बार लिखे असुविधा हम बुझते ना ये लिखी ठीक है एटी बराबर हम तुम्हारे बेग है जिरो तर लेयारे निश्चय ये दुजन मध्य एक आपेक्षिक बेग आई कारण तो ये जो स्टील थे जाए वो जो सामने गए जाए तरह वो मध्य एक बेग क्च करते और बेगटा दि धरल भि नाम एक बेग और जो जिरो जदि है तेल और सपेक्षे और बेगट हे भि तेल ऊपर जो बेग कत ख्याल बोलते पर ऊपर जो बेगो हे पर मुहूर्ते जिनटा तो सामने इसे नेमे जाए ऊपर दूटा लेयार सामने चले आस तक सेकेंड लेयार हो जाए जिरो ए थार्ड लेयारटार बेग हो जाए भि ते थार्ड लेयारे भि जदि यार सपेक्षे जिरो है द्वितटार सपेक्षे जो थार्ड लेयर बेग भि है शुदुम्र तमें बोझा जाने भि परमाण बेग बस भि प्लस भि ते जे बेग ये जो पदार्थगुल्लो आज पदार्थ प्लेटगुल्लो आज है बोझा जा प्रत्येक प्लेट थे प्रत्येक प्लेटर पार्थक्य बेगर पार्थक्य हे शुद्ध भि देखो ये जिरो थे भि ए मध्य पार्थक्य भि इन्हें टू भि और इन्हें शुद्ध भि ए मध्य पार्थक्य शुद्ध भि एन भि बेगटा हम खूब छोटो देखे ये बेगटा के प्रकाश करा है कि बोलो मैं बेगर पार्थक्य तो आपेक्षिक बेग हिसाब बोली हाँ आपेक्षिक बेग जो एकजुन सपेक्षे और एकजुन बेग हम कत से देखते सपेक्षे जेहतु ये प्रथम जिरो है यटार जो बी पर जो ओ जिरो हो जाए जो सेकेंड लेयार जो जिरो हो जाए यह सामने आसार जो तक थार्ड लेयारे बेग हो जाए भि तक हे आपेक्षिक बेग आपेक्षिक बेग आग भी हम आपेक्षिक लिखल आपेक्षिक बेग के प्रकाश करते डिवि दिए अच्छा डिवि पे गलम एक क्ज करते हमें एक चिंता करा जे एखे सान्द्र बल जिन सान्द्र बल जिन जे जे धर्म दरुण प्रवाह पदार्थ तरह अभ्यंतरस्थ विभिन्न स्तर आपेक्षिक गति के बाधा देवर जो जो बल तैरी से वस्तुगुल आसले हे सामने दिखे जो तरा जा तक एक बाधा प्रदान करते कि पिछने दिखे से एक बल अनुभव करते से कारण सबगल पानी एकत्र सामने चले जो पे ना कि पानी आटके जाए जमन हम तुम्हार कीसर जो है जो गाड़ी चलार क्षेत्र में रास्ता और टायर घर्षण जो जानी एट एक प्रयोजन कि बोले प्रयोजन जिन घर्षण घर्षण ना थे आस तुम गाड़ी चलो ही ना क्योंकि तरह घर्षण जो तुम रास्तार साथ टायर घर्षण जो कि एनार्जी वेस्ट है तरह हे घर्षण बल कि 
শক্তি দখল করে নেয় কিছুটা বল সে নিজের মধ্যে নেয় সেটা হচ্ছে গতির বিপরীত দিকে কাজ করে ঘর্ষণ বল এবং সান্দ্র বলের মধ্যে আহামরি কোনো তফাতই নাই কি কি তফাৎ আছে আপাতত দৃষ্টিতে যেগুলো খুব বাহ্যিক তফাৎ সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো কিন্তু আহামরি কোনো তফাতই নাই ঘর্ষণ বল যে ঘর্ষণ বলের জন্য কি ছিল আমার যে গতি যেদিকে কাজ করে গতি যেদিকে হবে বস্তুর গতি তার বিপরীত দিকে হচ্ছে ঘর্ষণ বল কাজ করবে সান্দ্র বলও তাই বস্তুর গতি যেদিকে হবে বা পদার্থের গতি যেদিকে হবে সান্দ্র বল তার বিপরীত দিকে কাজ করবে এবং এটা কিন্তু একটা বাধা জানকারী বল একটা কথা খেয়াল করো ঘর্ষণ বলের জন্য ঘর্ষণ বলের যদি তোমাদেরকে বিস্তারিত জানতে হয় ঘর্ষণ বলের আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স নামে একটা আলাদা প্লে লিস্ট আছে ওইখানে নাইন টেন থেকে শুরু করে ইলেভেন টুয়েলভের সবগুলো মাত্র চারটা মতো চারটা মনে হয় ভিডিও আছে চারটা ভিডিওর মধ্যে তোমাকে সব এক্সপ্লেন করা আছে ওই ভিডিওতে ফ্রিকশনাল ফোর্স সম্পর্কে ওইটা দেখে আসতে পারো তাছাড়াও তুমি যে কাজ ওইটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আর যদি তোমার এমনি ধারণা থাকে ঘর্ষণ বল সম্পর্কে তাহলে বলি আমি যে ঘর্ষণ বল কিন্তু নির্ভর করে হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বলের ওপর এবং প্রতিক্রিয়া বল যেটা হচ্ছে তোমার অনেকখানি নির্ভর করতেছে বস্তুটার ভরের ওপর বস্তুর ভর যত বেশি হয় প্রতিক্রিয়া বলের মান তত বেশি হয় ঘর্ষণ বলের মানও তত বেশি হয় তাহলে বুঝতে পারতেছি যে এটার জন্য একটা প্যারামিটার আছে যে ঘর্ষণ বল হবে হচ্ছে ভরের সাথে একটা রিলেটেড কিছু যে ভর যত বেশি হবে বা প্রতিক্রিয়া বল যত বেশি হবে তত বেশি হচ্ছে ঘর্ষণ বল হবে এইটার সাথেও ওই প্যারামিটারগুলো রিলেট করা যায় যে সান্দ্র বলের জন্য তাহলে হচ্ছে এখানে যে ঘটনাগুলো আছে খেয়াল করো তো যে দুইটা লেয়ারের মধ্যে ধরো আমার এই দুইটা হাত এমনি আছে দুইটা লেয়ার পানির দুইটা লেয়ার দুইটা হাতে ভেবে আছে এখন ওর যদি কাজ করে দিই ও হচ্ছে সামনের দিকে গিয়ে যেতে চাইবে এখন একটা কথা বলো তো ও যদি আমার হাতের সাথে দুইটা হাত যদি বেশি অ্যাটাচ থাকে তাহলে ওর জন্য সামনে যাওয়াটা একটু কষ্টকর হবে আচ্ছা সামনে যাওয়া যদি ওর জন্য কষ্টকর হয় তার মানে হচ্ছে ও পিছনের দিকে সান্দ্র বল বেশি অনুভব করতেছে খেয়াল করো ঘর্ষণ বলের জন্য যেটা সত্যি এখানে এবার ঘর্ষণ বল বেশি হচ্ছে বলে তো সামনে যেতে পারতেছে না ওদের দিকে যেতে চাচ্ছে ঘর্ষণ বল বেশি হওয়ার জন্য ও সামনে যেতে পারতেছে না ও পিছনের দিকে একটা বল অনুভব করতেছিল যেটাকে আমরা বলতাম ঘর্ষণ বল এটার জন্য এই দুইটা স্তরের মধ্যে যেই পার্থক্যটা তৈরি হচ্ছে বেগের পার্থক্য সেটা কেন তৈরি হচ্ছে যে ওরা হচ্ছে একসাথে লেগে লেগে যাচ্ছে যত বেশি কাছাকাছি যাবে তত বেশি তার সামনে যাওয়ার প্রবণতাটা কমে যাবে সে পিছনের দিকে বেশি বল অনুভব করবে তাহলে সান্দ্র বলের সাথে এই দুইজনের এইদের একটা সম্পর্ক তৈরি করা যায় দেখো তো এই জিনিসটা আসলে নির্ভর করতেছে যে আমার হাত দুইটা পরস্পর থেকে কত দূরে আছে কাছে আছে সেটার উপরে আমার হাত যত বেশি কাছাকাছি থাকবে সান্দ্র বলের মান তত বেশি হবে বুঝতে পারতেছি বুঝছি ব্যাপারটা আমার হাত যত বেশি কাছাকাছি থাকবে সান্দ্র বল তত বেশি হবে কারণ সান্দ্র বল হচ্ছে বাধা জানকারী বল হাত যত কাছাকাছি থাকবে তত বেশি বাধা অনুভব করবে তার মানে হচ্ছে এই যে দেখো দুইটা প্লেটের মধ্যবর্তী দূরত্বকে আমরা বলতাম ডি ওয়াই আচ্ছা তাহলে ডি ওয়াই এর উপরে সান্দ্র বল নির্ভর করতেছে কিভাবে যদি ডি ওয়াই এর মান কমে যায় তাহলে সান্দ্র বলের মান বেড়ে যাবে কারণ তখন সে বাধা দানকারী বলটা বেশি যাবে যদি ডি ওয়াই তুমি একটু বাড়ায় দাও তাহলে কি হবে দেখা যাচ্ছে যে ফ্রিলি মুভ করতে পারতেছে ফ্রিলি মুভ করতে পারা মানে হচ্ছে বাধা দানকারী বলের এখানে ভূমিকাটা কম তার মানে হচ্ছে সান্দ্র বলের মান কমে গেছে এই জিনিসটা আমি হচ্ছে একটু সূত্র দিয়ে দেখবো মানে এটা আন্দাজ করতে পারতেছো তাহলে যে এফ এর সাথে সান্দ্র বলকে যদি আমি এফ দিয়ে প্রকাশ করি আপাতত সে এফ এর সাথে সমানুপাতিক সম্পর্ক নাই কি না সমানুপাতিক হবে তাহলে ওয়াই এর সম্পর্ক নাকি ব্যস্তানুপাতিক ওয়াই এর ডি ওয়াই এর ভ্যালু যদি কমাই তাহলে সান্দ্র বল আমার বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে এদের সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক আচ্ছা ব্যস্তানুপাতিক তাই তো আচ্ছা আর এবার আর একটা জিনিস খুবই ইজিলি বোঝা দেয় যে যদি তুমি বেগের সাথে চিন্তা করো দুইজনের মধ্যে আপেক্ষিক বেগ আপেক্ষিক বেগের কথা যদি তোমাকে এবার বলি তাহলে বস্তু দুইটা যত বেশি আমরা হচ্ছে ইয়ার জন্য ঘর্ষণ বলের জন্য এটা দেখছি যে বস্তুর বেগ যত বেশি হয় তার ঘর্ষণ বলের মানও তত বাড়তে থাকে এবং সেটা যদি হচ্ছে অন্য জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করতে না পারে যেমন হচ্ছে তোমার যদি সার্কুলার মোশনের ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলটা যদি তোমার ওই কেন্দ্রমুখী বল যদি ওই ঘর্ষণ বলটাকে হ্যান্ডেল করতে না পারে দেখা যায় যে বস্তু হচ্ছে ছিটকে বাইরে পড়ে যায় এই ধরনের কেস দেখতে পাই আমরা এটার জন্য কি হবে যে ওর ঘর্ষণ বলের মান তত বৃদ্ধি পাবে যত বেশি সে দ্রুত চলবে তার মানে বস্তুর বেগের সাথে ওর একটা সম্পর্ক আছে কীরকম যে যত বেশি বেগ হবে ঘর্ষণ বল তত বেশি হবে এটার জন্য দুইটা স্তরের মধ্যকার আপেক্ষিক বেগ যত বেশি হবে যত দ্রুত যাবে তার জন্য সান্দ্র বলের পরিমাণ তত বেশি হবে সে তত বেশি বল অনুভব করবে এটা স্বাভাবিক তুমি যত বেশি জোরে দৌড়াবা
সান্দ্র বল তত বেশি হবে ওই জিনিসটাই তাহলে সান্দ্র বলের সাথে ওর আরও একটা সম্পর্ক আমরা পেয়ে গেলাম যে যদি আমার আপেক্ষিক বেগ বেশি হয় তাহলে সান্দ্র বলও বেশি হবে তাহলে সমানুপাতিক সম্পর্ক ডিভি দিয়ে প্রকাশ করতেছি কারণ এই বেগগুলো আসলে খুবই অল্প খুবই ক্ষুদ্র ও এবং এটা ক্ষুদ্র এটা মার্বেল প্লেট বলার কারণ কি বলতো কারণ হচ্ছে এখানে প্লেট তো দেখতে পাচ্ছ মার্বেলগুলো কোথায় আসলে মার্বেলগুলো আসলে হচ্ছে এখানে আছে যে এখান দিয়ে যদি ছোট ছোট লেয়ারগুলোর ভিতরে ছোট ছোট মার্বেল না থাকতো বা এই পানির ছোট ছোট কণাগুলো না থাকতো বস্তুগুলো কিন্তু কখনো গড়ায় পড়তে পারতো না এবং আসলে এই জিনিসগুলো এরকম ছোট ছোট মার্বেলের মতন হয়ে থাকে লেয়ারগুলোর ভিতরে এবং নিউটন সেটা সেই পুরোনো আমলেই আবিষ্কার করে ফেলেছে এইগুলো হচ্ছে মার্বেল প্লেট মডেল আমি বলতেছি এটাকে আসলে কোনো নাম আছে নাকি আমি জানি মার্বেল প্লেট মডেল বলতে ভালো লাগে তাই বলি তাহলে দেখলাম যে বেগের সাথে হচ্ছে এখানে একটা সম্পর্ক পেয়ে গেছি আমরা এবার আরও একটা কথা চিন্তা করো তো সান্দ্র বলের জন্য তুমি যদি একটা কাজ করো যে একটা রাফ বডি নিলাম ধরো এই জিনিসটা হ্যাঁ ধরো এইটা আচ্ছা ধরো হচ্ছে এই ডাস্টারটার কথা বলতেছি এই ডাস্টারটা ধরো তুমি এইভাবে রাখছো তারপরে তুমি এটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ তাহলে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তুমি যে পরিমাণ বল অনুভব করবা ধরো তুমি এ বরাবর এদিকে যাওয়ার সময় পিছনের দিকে তুমি হচ্ছে কারণ যেহেতু ঘর্ষণ হচ্ছে নিশ্চয়ই একটা বল অনুভব করবে এই বস্তুটা সে বল অনুভব অনুভূত বল বল যদি ধরো তুমি ধরে নিলাম দশ নিউটন ধরে নিলাম ও যখন এইভাবে সামনের দিকে আগাচ্ছে ওর ওপর অনুভূত বল দশ নিউটন আচ্ছা এবার বলো তো বস্তুটা যদি এইভাবে সামনের দিকে আগায় তাহলে ওর জন্য অনুভূত বল কতখানি হবে অনুভূত বলের মান কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে কম হবে কারণ তুমি যদি তোমার এইভাবে তুমি দুইটা হাতের মধ্যে এইভাবে সংঘর্ষ করো এইভাবে যদি তাদের মধ্যে সংঘর্ষ করো দুইটা লেয়ারের ভিতরে তাহলে এরা যে পরিমাণ ঘর্ষণের সুযোগ পাবে ওদেরকে যদি তুমি এইভাবে রাখো ধরো এইভাবে আসে তাহলে দেখো ওদের মধ্যে টাচিং এরিয়াটা কম ওরা নিজেদের মধ্যে কম কম ক্ষেত্রফল স্পর্শ করে আসে এই কম ক্ষেত্রফল স্পর্শ করার কারণে কি হবে তোমার ঘর্ষণ বলের মানটাও কমে যাবে বা হচ্ছে সান্দ্রতার মানও কমে যাবে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে বস্তুর ঘর্ষণ বল বা সান্দ্রতার এই অংশ বস্তুর এই সান্দ্রতা নির্ভর করতেছে হচ্ছে এরিয়ার সাথেও যে যত বেশি টাচিং এরিয়া আছে যত বেশি অংশ সে দুজন টাচ করে আসে একজন আর একজনের সাথে যত বেশি টাচ করে থাকবে তত বেশি সে ঘর্ষণ বল অনুভব করবে তাহলে এরিয়ার সাথে সম্পর্কটা সমানুপাতিক যত বেশি এরিয়া টাচিং এরিয়া তত বেশি হচ্ছে ঘর্ষণ বল যত কম টাচিং এরিয়া তত বেশ তত কম এটি স্মুথলি রান করে চলে যাবে আর এটার জন্য বেশি ঘর্ষণ করতে হবে এই জিনিসটাই তার মানে যদি এই জিনিসটা হচ্ছে এফ এর সাথে আর এই যে ক্ষেত্রফলটা ক্ষেত্রফলের সাথে সমানুপাতিক সম্পর্কে আছে এটা দ্বারা আমরা বুঝতে পারতেছি যে হচ্ছে আমি যদি ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করি এই যে প্লেটগুলো যদি আমি ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করি তাহলে ঘর্ষণ বলের পরিমাণও বেড়ে যাবে এই ঘর্ষণ বলের সাথে ঘর্ষণ বল এবং সান্দ্র বলের মৌলিক পার্থক্য আসলে এই জায়গাতে সান্দ্র বলের জন্য জিনিসটা কিন্তু এরিয়ার সাথে নির্ভর করে তোমার ফ্রিকশনাল ফোর্সের জন্য জিনিসটা এরিয়ার সাথে নির্ভর করে না ফ্রিকশনাল ফোর্সের জন্য এফ অফ এ ফ্রিকশনাল ফোর্স নির্ভর করে শুধুমাত্র এই যে ওই দুজন দুইটা তলের মধ্যকার হচ্ছে কি বলে এটাকে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক এবং এই রি স্টেশনারি ফোর্সের মানের সাথে এবং রি স্টেশনারি ফোর্সটা আসে হচ্ছে তোমার বেশিরভাগ সময় এম জির থেকে এম জি বা অভিকর্ষ বল এর মধ্যে কোনো এরিয়ার কাহিনী নেই বস্তু কত ভারী না কম ভারী তাতে কিচ্ছু যায় আসে না বস্তুর হচ্ছে ভরের সাথে ঘর্ষণ বলটা বেশি রিলেটেড আর যখন আমরা সান্দ্র বল নিয়ে কাজ করব তখন হচ্ছে আমরা এই জিনিসগুলোকে আমলে আনতে পারবো না আর কি ক্ষেত্রফলটা তখন আমাকে আমলে আনতে হবে ডিবি দেখতে হবে ডিওয়াই দেখতে হবে এখন এই তিনটাকে যদি তুমি একত্রে লেখো তুমি কি লিখতে পারবা দেখো তো তিনটাকে একত্রে লিখে লেখা যায় এখানে কালি বের হয় না গরিব হয়ে গেছি সব কালই শেষ কয়েকদিন পরে হয়তো ভিডিও বানানো বন্ধ করে দেওয়া লাগবে দেশের যে অবস্থা রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তেছে আচ্ছা এ ডিবি বাই ডিওয়াই কারণ আমরা এখানে একটা সম্পর্কে পেয়ে গেলাম এই সান্দ্র বল সমানুপাতিক হবে এ ইন্টু ডিবি বাই ডিওয়াই এখন এই ডিবি বাই ডিওয়াই এটার একটা স্পেশাল নাম আছে নামটা মনে রাখতে পারো এটার একটা স্পেশাল নাম হচ্ছে বেগের নতি বেগের নতি তোমাকে অনেক সময় বেগের নতি যদি দিয়ে দেয় সরাসরি তার মানে বুঝতে হবে ডিবি বাই ডিওয়াই এর মান দেওয়া আছে ডিভি হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড আর ডিওয়াই হচ্ছে হচ্ছে মিটার তার মানে অংশটার একক শুধু পার সেকেন্ড তাই কি মিটার পার সেকেন্ড আর এটা হচ্ছে মিটার তাহলে হচ্ছে পার সেকেন্ড থাকলো বেগের নতি যা লেখা হচ্ছে পার সেকেন্ড এককে যদি দেওয়া থাকে বুঝতে হবে যে বেগের নতি দেওয়া আছে তখন ক্ষেত্রফল গুণ করলে কাজ হয়ে য
এটা তো দেখলাম এখন বলো তো যে এই সূত্রটার ভিতরে যে ফোর্সের জন্য এই যে ডি ফোর্সটা আছে এখন এক এক বস্তুর জন্য তোমাকে এক এক পরিমাণ বল অনুভব করবে এই চিত্রটা মুছে দিলাম এটা লাগবে না আমার এটা আবার লিখি যে এর সমানুপাতিক এ ইন্টু ডিবি বাই ডি ওয়াই আচ্ছা এখানে সমানুপাতিক চিহ্ন যদি আমাকে তুলতে চাই আমাকে হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট নিয়ে আসতে হবে ধরলাম কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে ইটা ইটা দিয়ে এটার কনস্ট্যান্টটাকে প্রকাশ করা হয় এফ ইকুয়ালস ইটা এ ডিবি বাই ডি ওয়াই হ্যাঁ এই ডিবি বাই ডি ওয়াইকে যদি আমি ইটা দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে যে জিনিসটা হবে যে তোমার এই ইটার একটা পরিচয় দিতে হবে যে ইটার মান কত না কি নাকি এখন এক এক বস্তুর জন্য ধরো তুমি যদি তোমাকে বলি পানির জন্য পানির জন্য তুমি যদি ক্ষেত্রফল নাও ওয়ান মিটার স্কোয়ার এবং এই আপেক্ষিক বেগ যদি হয় ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড যদি এই ডি ওয়াই বা হচ্ছে দুইটা স্তরের মধ্যকার দূরত্ব বা মধ্যকার উচ্চতার পার্থক্য যদি হয় তোমার ডি ওয়াই ওয়ান মিটার তাহলে ওইটার জন্য যে পরিমাণ বল পাবো ধরো পানির জন্য পানির আর ধরো এখানে নিলাম মধু পানি আর মধু ধরলাম পানির জন্য আমি নিছি হচ্ছে এরিয়া ওয়ান মিটার স্কোয়ার পানির জন্য আমি ডিভি নিছি হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড এরকম একটা আইডিয়াল কেস আমি তৈরি করে ফেলছি সেটার জন্য আসলে আমার ওই সান্দ্র বলের মান কত হয় আমি সেটা দেখতে চাই আর ওর জন্য আমি ওই একই পরিমাণ সব কিছু তৈরি করবো একই ধরনের সেট একই ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে তাহলে ওদের মধ্যে বলো তো সান্দ্র বলে কি ওদের মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য হবে কি হবে না যদি তুমি পুরোপুরি একই সেট আপনি কাজ করো তোমার মনে হচ্ছে এই সূত্র দেখে যে এই এই যে যে কনস্ট্যান্টটা নিয়ে আসছি আমি কনস্ট্যান্টের জন্য হচ্ছে কি হবে কনস্ট্যান্ট যেহেতু এটা একটা মান তো চেঞ্জ হওয়ার কথা না তাহলে হচ্ছে এই দুইটা বস্তুতে তুমি যদি একই রকমের ওরিয়েন্টেশন আনো তাহলে হচ্ছে সান্দ্র বলের মান সমান চলে আসবে যেহেতু এটা একটা ধ্রুবক না আসলে তুমি যখন ভিন্ন দুইটা পদার্থ নিয়ে কাজ করবা ভিন্ন দুইটা পদার্থের জন্য ইটা এর ভ্যালুগুলো ভিন্ন ভিন্ন বুঝছি যেমন আমাদের ইয়ং এর মডিউলাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম যে ইয়ং এর এমনিতে হচ্ছে দুইটাই ফালু বাই আলু দুইটাই হচ্ছে ইয়ং সমান কিন্তু ফালু বাই আলু তুমি যেই বস্তু নিয়ে কাজ করো না কেন রাবার হোক আর অ্যালুমিনিয়াম হোক আর ইস্পাত হোক দুইটার জন্যই ফালু বাই আলু সবগুলোর জন্যই ফালু বাই আলু কিন্তু ইয়ং এর মান এক একবার এক একটা আসে এটার মতো সেরকম একইভাবে হচ্ছে পানির জন্য যে পরিমাণ সান্দ্র বল আসবে তোমার মধুর জন্য সে পরিমাণ সান্দ্র বল আসবে না তোমরা একটু নিজেরা একটু কথা বলার চেষ্টা করো তো যে এইখান থেকে পানির সান্দ্র বল ধরো পানির জন্য আমি হচ্ছে এফ এর মান পাইছি দশ নিউটন আর ওর জন্য কি আমি আসলে দশ নিউটন পাবো ওর জন্য অবশ্যই দশ নিউটন পাবো না অনেক বেশি একটা বড় মান আসবে সান্দ্র বল যেহেতু বাধা দানকারী বল মধু অনেক আস্তে আস্তে পড়তেছে ধরে নিচ্ছি তিরিশ নিউটন হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে এই মানগুলো অ্যাজামশন এই মানগুলো অ্যাজামশন তোমাকে বোঝানোর জন্য সংজ্ঞা দেওয়া হয় এই এইটুকু অংশ থেকে এইটুকু অংশ থেকে হচ্ছে তোমার সান্দ্রতাঙ্ক বা হচ্ছে ওই ধ্রুবকটার সংজ্ঞা দেওয়া হয় এর নাম হচ্ছে সান্দ্রতাঙ্ক বা হচ্ছে বিস্কাস মডিউলাস আচ্ছা সান্দ্রতাঙ্ক বা বিস্কাস মডিউলাসের জন্য তুমি যদি এখানে বলো যে পানির জন্য আসছে দশ নিউটন তাহলে পানির জন্য ইটা এর ভ্যালু কত আসবে তুমি পুরোটা মান বসানোর পরে এখানে পাবা হচ্ছে দশ দশ পাবা হচ্ছে দশ কি দশের একও কি হবে নিউটন পার সেকেন্ড খুব সম্ভবত নিউটন পার সেকেন্ড কি মিটার স্কোয়ার আর হচ্ছে না পার সেকেন্ড নিউটন সেকেন্ড পার মিটার স্কোয়ার সেকেন্ড পার মিটার হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে ওর জন্য ইটার ভ্যালু চলে আসবে টেন নিউটন সেকেন্ড পার মিটার স্কোয়ার ওর জন্য ইটার ভ্যালু আসবে তিরিশ নিউটন সেকেন্ড পার মিটার স্কোয়ার তার মানে বুঝতে পারতেছি আসলে যে দুইটা বস্তুর মধ্যে আসলে আমি এগুলো অ্যাজামশন করে নিছি যদি তুমি দশের বদলে যদি বারো ধরতা দেখা যেত যে পানির সান্দ্রতাঙ্কের থেকে মধুর সান্দ্রতাঙ্কের মান বেশি আসতেছে এটি আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে সান্দ্রতাঙ্ক দিয়ে আসলে বোঝানো যায় যে বস্তুটা কত বেশি ঘন কিংবা কত বেশি সান্দ্র বল ক্রিয়েট করে সেটা হচ্ছে ইয়ং এর মডুলাসের জন্য যেরকম যে একটা ইয়ং একটা বস্তুর ইয়ং এর মডুলাসের মান যত বেশি হবে বস্তুর তত বেশি স্থিতি স্থাপক তত বেশি সে নিজের বৈশিষ্ট্যতাকে ধরে রাখতে পারে ঠিক একইভাবে সান্দ্রতাঙ্কের মান দিয়ে বোঝানো যাবে 
বস্তুটা তত বেশি ঘর্ষণ বল তৈরি করতে পারে বা হচ্ছে দুইটা বস্তু দুইটা লেয়ারের মধ্যে আপেক্ষিক বেগের কারণে যে প্রতিরোধ বলটা তৈরি হয় সেই প্রতিরোধ বলের মান তত বেশি হয়ে যায় এই এক এক বস্তুর জন্য এক এক রকম কথা হচ্ছে এই জিনিসটার সংজ্ঞা দেওয়া হয় আসলে এইভাবে না যে বোঝা যাচ্ছে যে দেখো তো আমি ইটা এর ভ্যালু যা পাইছিলাম সেটা কিন্তু ছিল ফোর্সের মান আবার এইখানেও ইটার ভ্যালু যা পাইছিলাম সেটা ছিল ফোর্সের ভ্যালু তাহলে আমরা আসলে এই জিনিসটার জন্য হিসাব করা হয় এইভাবে যে পানির জন্য ফোর্সের ভ্যালু যেটা আসবে পানির জন্য এরকম একটা আইডিয়াল কেস তৈরি করে পানির জন্য ফোর্সের ভ্যালু যেটা আসবে সেটাই হবে হচ্ছে ইটা অফ ওয়াটার মধুর জন্য ফোর্সের ভ্যালু যেটা আসবে সেটাই হবে হচ্ছে ইটা অফ হানি ধরো এইচ দিয়ে হানি বুঝাই দিলাম এটা হচ্ছে ইটা এর মান এক এক সময় এক এক বস্তুর জন্য এক একভাবে নির্ভর করে এই জিনিসটাই ছিল হচ্ছে তোমার সান্দ্রতাঙ্কে কনসেপ্ট আর কি এটা হচ্ছে সান্দ্র বল এটা হচ্ছে সান্দ্রতাঙ্গ এগুলো মান সমান দেখাচ্ছি এই পুরো সূত্রের জন্য সূত্র হচ্ছে তোমার জন্য এইটা সূত্র হচ্ছে এইটা যেখানে হচ্ছে ডিবি বাই ডি ওয়াই এর একটা স্পেশাল নাম কি যেন বলছিলাম বলতো বেগের নতি এইটুকি এটা ছিল তোমার জন্য সান্দ্রতাঙ্ক সান্দ্রতা সান্দ্র বল এই জিনিসগুলো সান্দ্র বল আরও কয়েকভাবে দেখা যায় কিন্তু সেগুলো বলার আগে তোমাদেরকে কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে যে এই যে সান্দ্রতা বা এই সান্দ্রতা হচ্ছে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে বিভিন্নভাবে কাজ করে যেমন এদের যে চেঞ্জগুলো হয় ধরো তরল পদার্থের কথা যদি আমি বলি তরল পদার্থের জন্য সান্দ্রতার ওপরে তাপমাত্রার প্রভাব রয়েছে যদি তরল পদার্থের কথা বলি তরল পদার্থের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বা পরীক্ষালব্ধ ফলাফলে দেখা যায় যে আসলে যে তাপমাত্রা যদি তুমি বৃদ্ধি করো তাহলে কি হবে সান্দ্রতা হ্রাস পাবে এটা আমরা দেখছি যে কি হয় আসলে যে আমরা জানি যে বিভিন্ন বেগে প্রবাহমান পাশাপাশি দুইটা স্তরের মধ্যে তুমি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বিপরীতমুখী স্পর্শক বল কাজ করে এবং এই বলকে বলা হচ্ছে সান্দ্র বল তাই তো এখন দুইটি স্তরের অনুর মধ্যে আন্তঅনবিক বলের কারণে কিন্তু এই বলের সৃষ্টি হয় আন্তঅনবিক বল যত বেশি হয় তারা হচ্ছে তত বেশি কাছাকাছি লেগে থাকে আচ্ছা এখন তুমি যদি সান্দ্র বল আন্তঅনবিক দূরত্বের ওপর নির্ভর করে সেটাও আমরা দেখে ফেলছি ডিওয়াই এর মধ্যে তাই তো আচ্ছা তরলের যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় আমরা জানি হচ্ছে যে সান্দ্র বলের হচ্ছে কি হয় তরলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কিন্তু আন্তঅনবিক দূরত্ব বেড়ে যায় বা হচ্ছে ডিওয়াই এর ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে যদি ডিওয়াই এর মান বেড়ে যায় তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে ফলে আন্তঅনবিক বলের মান কমে যাচ্ছে ফলে সান্দ্র বলের মানও কমে যাচ্ছে যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক ছিল এফ এবং ডিওয়াই এর মধ্যে সেখানে তুমি যদি ডিওয়াই এর ভ্যালু কমায় দাও তাহলে তোমার জন্য সান্দ্র বলের জন্য কি হবে সান্দ্র বলের মান বেড়ে যাবে যদি ডিওয়াই এর ভ্যালু বাড়িয়ে দাও যেটা হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বাড়ানো যায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে তুমি হচ্ছে সান্দ্র বল বৃদ্ধি করতে পারবা না সরি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে তুমি আন্ত অনবিক দূরত্ব বৃদ্ধি করতে পারবা এবং আন্ত অনবিক দূরত্বের সাথে সান্দ্র বল হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কে আছে সেই কারণে এটা তৈরি হয় না কি বলে সান্দ্র বল কমে যায় এখন এটার জন্য একটা গ্রাফ আছে সেটা হচ্ছে লগ ইটা তরলের জন্য তরলের জন্য এই লগ ইটার সম্পর্ক তরলের জন্য লগ ইটার সমান হচ্ছে এ প্লাস বি বাই টি বুঝছি এ প্লাস বি বাই টি এখান থেকে তুমি যদি গ্রাফ আঁকার চেষ্টা করো একটু অনেকটা এভাবে এই বরাবর যদি তুমি ব্যবহার করো ইটা এ বরাবর ইটা না নিয়ে এ বরাবর লগ ইন দিলা এ বরাবর হচ্ছে লগ ইটা দিলা আর এই এক সক্ষ বরাবর যদি তুমি ওয়ান বাই টি বসাও তাহলে তুমি একটা রেখা পাবা যেটা দেখতে হবে এই রকম এটা হচ্ছে তরলের জন্য তরলের জন্য সান্দ্রতাঙ্কের যে পরিবর্তন যে সান্দ্রতাঙ্ক লগ ইটা বসায় একে বরাবর ওয়ান বাই টি বসায় তুমি হচ্ছে একটা সরল রেখা পাচ্ছ কারণ দেখাই যাচ্ছে যে এটা ওয়াই আর এটা হচ্ছে এস এই এ হচ্ছে এই অংশটার ছেদাংশ ওয়াই অফ এর ছেদাংশকে এ বলে বা হচ্ছে ধ্রুবক আর এই ওয়ান বাই টিটাকে বি ইন্টু এক্স হিসেবে দেখানো হয়েছে এক্স সমান ধরা হয়েছে ওয়ান বাই টি তাহলে হচ্ছে বি ইন্টু এক্স আছে সেখান থেকে একটা সরল রেখা আমরা পাইতে পারি এভাবে এটাকে আর একভাবে লেখা যায় যদি তুমি টি দিয়ে প্রকাশ না করে ওয়ান বাই টি না দিয়ে তুমি যদি শুধু টি দাও তাহলে এই গ্রাফটা দেখতে হবে হচ্ছে একটা রেক্টেঙ্গুলার প্যারাবোলার মতো এরকম অনেকটা দেখতে হবে রেক্টেঙ্গুলার প্যারাবোলা বলি আমরা এটাকে এখন এই তাপমাত্রার সাথে এই যে বোঝা যাচ্ছে তরলের সান্দ্রতা এবং তাপমাত্রার সম্পর্ক কিন্তু খুবই জটিল কারণ তাপমাত্রা এবং সান্দ্রতা গুণাঙ্কের জন্য এদের মধ্যকার যে সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে এরকম দেখতে এবং এটা খুবই ডিফিকাল্ট এই এই কি বলে এক এক বস্তুর জন্য জিনিসটা এক একভাবে চেঞ্জ হয় সেই কারণে এই ভ্যালুগুলো বিভিন্ন রকম বিভিন্নভাবে আসে কিভাবে আসে না আসে সেগুলো নিয়ে আমাদের খুব বেশি আলোচনা নেই তো আমরা ওগুলো নিয়ে বেশি ঘাটাবো না আচ্ছা এবার গ্যাসের জন্য কথা বলি গ্যাসের জন্য আমি কিন্তু প্রবাহীর জন্য আসলে
তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তরলের সান্দ্রতাপের উপরে যে ইয়া হয় যে সান্দ্রতার যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় আসলে সেটা হচ্ছে গ্যাসের ক্ষেত্রে তার বিপরীত ধর্ম বা বিপরীত প্রভাব দেখা যায় তরলের ক্ষেত্রে যা হয় গ্যাসের ক্ষেত্রে তার বিপরীত প্রভাব দেখা যাবে কারণ হচ্ছে গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায় একটু কনফিউজিং ব্যাপারটা কেন হয় কারণ হচ্ছে যে তোমার এটা কারণ যে পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে আসলে কারণটা বুঝবে কি না বলি তারপরে যে গ্যাসের হচ্ছে হচ্ছে সূত্রটা হচ্ছে এরকম যে গ্যাসের সান্দ্রতা গুণাঙ্ক গ্যাসের জন্য সান্দ্রতা গুণাঙ্ক তার পরম তাপমাত্রা বর্গমূলের সমানুপাতিক পরম তাপমাত্রা বর্গমূলের সমানুপাতিক বলতে বোঝানো হচ্ছে এইটা সমানুপাতিক হচ্ছে তার পরম তাপমাত্রা নিয়ে তার হচ্ছে বর্গমূলের সমানুপাতিক হ্যাঁ গ্যাসের গতি তত্ত্ব সাহায্যে ব্যাখ্যাটা এভাবে দেওয়া যায় যে আমরা জানি হচ্ছে যে গ্যাসের অণুগুলো সবসময় এলোমেলোভাবে চলাফেরা করতে পারে এবং এদের মধ্যে সবসময় সংঘর্ষ হইতেই থাকে এখন গ্যাসের অণুগুলোর মধ্যে দূরত্ব তুলনামূলকভাবে এতই বেশি যে তাদের মধ্যে কোনো আন্ত আনবিক বল নেই বললেই চলে যেটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা এই শর্তটা ধরে নিই যাদের মধ্যে কোনো আন্তবিক বল নেই এখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে যেটা হয় যে অনুসময়ের মধ্যে তাদের গড়বেগ বৃদ্ধি পায় ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায় খেয়াল করো অণুগুলোর মধ্যবর্তী কোনো আকর্ষণ বল নেই বললেই চলে কিন্তু যেটা হয় যে তাপমাত্রা যদি তুমি বাড়িয়ে দাও তাই তাদের মধ্যে বেগ বৃদ্ধি পাবে এবং বেগ যদি তারা বৃদ্ধি পায় তাহলে কি হবে সংঘর্ষ বাড়তে থাকবে এবং এই সংঘর্ষ বাড়ার কারণে বিভিন্ন স্তরের প্রবাহের মধ্যে একটা বাধার সৃষ্টি হয় সংঘর্ষ যত বেশি হবে প্রবাহর মধ্যে বাধা তত বেশি হবে প্রবাহ যত দুইটা প্রবাহ এভাবে চলতেছিল মাঝখান থেকে যদি অনু পরমাণুগুলো বেশি ডিস্টার্ব করা শুরু করে তখন কি হবে তখন হচ্ছে সান্দ্র বলের মান বৃদ্ধি পেতে থাকবে এই জন্য হচ্ছে তোমার সি এর সাথে কি বলে এ কি এই যে জিনিসটা ইটারের সাথে যেমন এই টি এর এরকম সম্পর্ক আছে সেরকম সি এর সাথেও কিন্তু সি বা হচ্ছে ওই যে রুটমিন স্কোয়ারের বেগটা ওই বেগের সাথেও তোমার টি এর সম্পর্ক এটা এরকম আমরা জানি সি আর এম এস সমান সি আর এম এস সমান আমাদের ছিল থ্রি কে টি নাকি থ্রি আর টি বাই এন থ্রি আর টি বাই কি ছিল বলে গেছি থ্রি আর টি বাই এম সুসংহত হ্যাঁ এটাই ছিল হ্যাঁ থ্রি আর টি বাই এম থ্রি আর টি বাই এম এর জন্য হচ্ছে আমরা সূত্রগুলো নির্ণয় করতাম যেখানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এই যে সি এবং টি হচ্ছে এই যেভাবে আছে বর্গমূলের সমানুপাতিক আকারে এই ছোট্ট এই জিনিসটা ছিল হচ্ছে গ্যাসের ক্ষেত্রে এবার আমরা বলতে পারি এবার একটা জিনিস বলা দরকার যে ঘর্ষণ এবং সান্দ্রতা সম্পর্কে কিন্তু আমি বলে ফেলছি যে এরা দুইটা দুটো ভিন্ন জিনিস হ্যাঁ ভিন্নতা হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ আগেই বলে দিচ্ছি ক্ষেত্রফল ওইটা এই সামনে তিনটা পয়েন্ট বলবো ওই তিনজনের মধ্যে আবার ঘটনাটা আসবে প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ঘর্ষণ কেবলমাত্র সংঘর্ষ সংঘর্ষের বা আচ্ছা সরি ঘর্ষণ কেবলমাত্র হচ্ছে তরলগুলোর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে এটা খেয়াল রাখতে হবে ঘর্ষণ কেবলমাত্র স্পর্শ সংস্পর্শে যারা আছে সেই মানে পরস্পর সংস্পর্শে যে তরলগুলো আছে তাদের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে কিন্তু সংঘর্ষ কিন্তু তলগুলোর স্পর্শ বরাবর হচ্ছে নির্ভর করে না বা হচ্ছে কী বলেন যে তলগুলো একত্রে আছে যে তলগুলো পরপর সাজানো আছে তাদের মধ্যে নির্ভর করে না সে নির্ভর করে হচ্ছে তার ভিতরে নিজেদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে যেই স্তরগুলো আছে সেই স্তরগুলোর মধ্যে যে সংঘর্ষ হচ্ছে সেটার সাথে নির্ভর করে হচ্ছে সান্দ্রতা আর ঘর্ষ নির্ভর করে পৃষ্ঠের সাথে দুইটা বস্তু তাদের পৃষ্ঠ কিভাবে একত্রে ঘষাঘষি করতেছে সেইটা হচ্ছে আমার জন্য ঘর্ষণ বল আর সান্দ্রতা হচ্ছে তাদের নিজেদের মধ্যে যে বস্তুটার কথা বলতেছি আমি সেই বস্তুটার নিজের স্তরগুলোর মধ্যে যে সংঘর্ষ বা বলের পার্থক্যটা কাজ করতেছে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সান্দ্রতা আচ্ছা এখন দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে এরকম যে গতীয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক গতির জন্য যে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক যেটা আগে তো বলছিলাম যে এফ অফ এফ ইকোয়াস মিউ ইন্টু আর গতীয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক সংস্পর্শ তলগুলির আপেক্ষিক বেগের ওপর নির্ভর করে না খেয়াল করো এই জিনিসগুলো কিন্তু দুইটা সংস্পর্শ তলগুলি যে দুইটা তল পরস্পর সংঘর্ষ সংস্পর্শে আছে তাদের সাথে তাদের উপর নির্ভর করে না কিন্তু সান্দ্রতাঙ্ক আপেক্ষিক বেগের উপরে নির্ভর করে খেয়াল করো যে আমরা যখন এই কথাটা বলছিলাম যে ইয়া কি জানি আমার জন্য এফ অফ এফ এটার জন্য সূত্র দেখাইছিলাম আমি মিউ ইন্টু আর এখানে কি কোনো বেগের টার্ম আছে নাই আমি বলছিলাম এগুলো কিন্তু ম্যাসের ওপর নির্ভর করে ভরের ওপরে এই আর আসে হচ্ছে এম থেকে এম জি থেকে হচ্ছে নর্মালি আসে নর্মাল কেস এসে এম জি থেকেই চলে আসে আর এবার তার মানে হচ্ছে এখানে বেগের কোনো কাহিনী নেই গতীয় ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান এই জিনিসটার সাথে বেগের কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু সান্দ্রতাঙ্কের জন্য দুইটা স্তরের মধ্যে যে বেগের
তৃতীয় পয়েন্ট হচ্ছে এরকম যে অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বলের কোনো পরিবর্তন করার জন্য অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বলের কোনো পরিবর্তন করার জন্য ঘর্ষণের কোনো পরিবর্তন হয় না সাধারণত চাপ প্রয়োগে তরলে সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায় সান্দ্রতাকে কখনো কখনো প্রবাহীর আঠাত্তও বলা হয় আবার কেউ কেউ সান্দ্রতাকে প্রবাহীর অন্তরীণ ঘর্ষণও বলা হয় অন্তরীণ ঘর্ষণ কেন ওই যে নিজেদের অভ্যন্তরস্থ স্তরগুলোর মধ্যে ঘর্ষণ হয় সেজন্য এটাকে অন্তরীণ ঘর্ষণ বলা হচ্ছে আঠাত্মতা বলা হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে যে জিনিসটা যত বেশি আঠারো যেমন মধু তারপরে আলকাত্রা এটা তত বেশি হচ্ছে তাদের সান্দ্র বলার মান তত বেশি সেই জন্য ওদেরকে আঠাত্মতা হিসেবে তুমি বলতে পারো আচ্ছা কারণ হচ্ছে ওই যে সান্দ্র বলের স্বরূপ অনেকটা ঘর্ষণের নেয় ঘর্ষণ দুইটি কঠিন বস্তুর আপেক্ষিক গতিকে বাধা দেয় আর সান্দ্রতা পরিবাহীর বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক গতিকে বাধা দেয় যেটা আমি আগে বলছি যে কঠিন বস্তু দুইটা কঠিন বস্তুর মধ্যে ঘর্ষণ বল নর্মালি কাজ করে যেখানে দুইটা কঠিন বস্তু পরস্পরের মধ্যে ঘর্ষণ বল নিয়ে কাজ করে আর সান্দ্রতা হচ্ছে একই প্রবাহীর নিজেদের মধ্যে তাদের ভেতরে যেই কি কাজ করতেছে তাদের ভেতরে যে আপেক্ষিক গতি আছে দুইটা লেয়ারের ভিতরে সেটার জন্য আমার কাজ করে সান্দ্রবল আচ্ছা তার পরের পয়েন্ট পরের পয়েন্ট না ওইটার ভিতরে এটা তোমাদেরকে আগেও বলা হয়েছে যে স্পর্শতলের ক্ষেত্রফলের সাথে যে ঘর্ষণ বলের কিন্তু নর্মালি স্পর্শতলের ক্ষেত্রফলের সাথে কোনো যায় আসে না কিছু সেটা নর্মালি ম্যাসের সাথে ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু এই সান্দ্রতার জন্য আমার হচ্ছে সারফেস এরিয়াটা খুব বেশি জরুরি কতটুকু সারফেস এরিয়া জুড়ে সে আছে সেটাও আমাকে খেয়াল রাখতে হয় সান্দ্রতার মোটামুটি ধারণা তোমরা পেয়ে গেছো আপাত এবার আমরা হচ্ছে আসংজন বল এবং হচ্ছে আর একটা কি সংশক্তি বল এই দুজনের সাথে রিলেট করে স্টোকসের একটা সূত্র দেখব স্টোকসের এটা ল না কি বলবো এটাকে লটা আসলে বই ডিরেক্টভাবে লেখা নেই কিন্তু পুরো ঘটনাটা সে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে সে ঘটনাটা একটু আমরা দেখবো সেটা কীরকম স্টোকসের কথা অনুযায়ী যে যখন একটা বস্তু একটা দুইটা তর এক তখন কিন্তু আমরা কথা বলছি শুধুমাত্র একটা প্রবাহী পদার্থ নিয়ে শুধুমাত্র আমরা পানি গড়াই দিয়েছিলাম এবার তুমি যদি একটা কাজ করো পানির ভিতরে কোনো কিছুকে গড়াই দাও তাহলে কি পরিবর্তনগুলো আসে সেটা আমরা দেখতে চাচ্ছি ধরো তুমি হচ্ছে বড় একটা ট্যাঙ্ক নিলাম এরকম বড় না এটা আসলে ছোটই এর মধ্যে পানির কণাগুলো আসে এর ভিতরে পানি এসে বোঝা যাচ্ছে এখন এইখানে তুমি যদি একটা কাজ করো যে এইখানে তুমি যদি কোনো একটা উপর থেকে কোনো কিছু ছেড়ে দাও তাহলে যে ঘটনাটা ঘটবে ধরো তুমি একটা সিলিন্ডার এর ভিতর দিয়ে ছেড়ে দিস সিলিন্ডার আকৃতির লম্বা কোনো এরকম একটা জিনিস যদি এর ভিতর দিয়ে ছেড়ে দাও তাহলে কি ঘটনাটা ঘটবে আমরা কিন্তু সংশক্তি বল এবং আসঞ্জন বলটা পড়ছি এইটা আসলে এই স্টোকসের এই পরীক্ষা বা এটার এইটার মধ্যে আমরা আসলে ফিল করতে পারবো জিনিসটা যে এই সান্দ্র বলটা তৈরি হয় কিসের জন্য কিভাবে তৈরি হইলো জিনিসটা সেটা দেখব একটু খেয়াল করো সেটা হচ্ছে যে যখন একটা বস্তু অন্য একটা একটা বস্তু বা এই পদার্থটা অন্য একটা প্রবাহীর মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করতেছে আমরা কি জানি যে দুইটা পরস্পর ভিন্ন পদার্থের মধ্যে যদি কোনো আকর্ষণ বল কাজ করে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাডহেসিভ বল তার মানে এইখানে এই কণাগুলো এই প্রান্তের কণাগুলোর সাথে পানির যে কণাগুলো আছে এই অংশটা মুছে দিই এই অংশটা ধরো এখানে পানি আছে তাহলে এই পাশের যে পানিগুলোর অণুগুলো ছিল বা হচ্ছে এখানে এই বস্তুর যে প্রান্তীয় কণাগুলো তার সাথে কিন্তু তোমার পানির কণাগুলোর একটা অ্যাডহেসিভ বলের সম্পর্ক তৈরি হবে তাই তো আচ্ছা পানির কণাগুলোর মধ্যে এরকম অ্যাডহেসিভ বলের অ্যাডহেসিভ বলের সম্পর্ক তৈরি হওয়ার জন্য যেটা হবে যে এরা হচ্ছে বস্তুর সাথে লেগে যাবে পানিটা বস্তুর সাথে লেগে থাকবে সবসময় পানিটা এবং বস্তু যেহেতু নিচের দিকে গড়া পড়বে ওর তো একটা নিচের দিকে আনুভূমিক বল হচ্ছে অভিকর্ষ বল কাজ করতেছে তার মানে বস্তুটা হচ্ছে নিচের দিকে পড়ে যাবে নিচের দিকে যদি বস্তুটা পড়তে নেয় সে কি করবে তার সাথে গায়ে যারা লেগে আছে তাদেরকে সাথে নিয়ে পড়তে চাইবে না খেয়াল করো যখন আমি হচ্ছে একটা বস্তুকের ভিতরে পানিতে ছেড়ে দিলাম অ্যাডহেসিভ বলের জন্য সে তার পানি হচ্ছে কিছু অংশ তার চারপাশ থেকে তাকে পানি ঘিরে ধরল অ্যাডহেসিভ বলের জন্য এখন বস্তুটা যদি নিচের দিকে যাওয়া শুরু করে এখন ওরা তো ছিল ওকে জড়াই ধরে বসেছিল পানির অংশটা ধরো এই মার্কারটাকে আমি হচ্ছে এভাবে জড়াই ধরে পানির মতন পানি হচ্ছে জড়াই ধরেছিল এখন এইখান থেকে যদি বস্তু নিচের দিকে যেতে চায় আমি আমার হাতে যেরকম একটা প্রেশার ফিল করতেছি যে আমার এই চামড়াগুলো নিচের দিকে নেমে যেতে চাচ্ছে 
যখন এই বস্তুটাকে আমি নিচের দিকে টান দিচ্ছি টান দিচ্ছি বা নিচের দিকে চলে যাচ্ছে তখন আমার এই হাতের কোনো পরমাণুগুলো হচ্ছে নিচের দিকে আসতে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে ওর সাথে যারা সংস্পর্শে লাগে লেগে থাকে যে পানির কণাগুলো তারা হচ্ছে নিচের দিকে নেমে আসতে চায় তার ফলে কি হবে খেয়াল করো এই পানির কণাগুলোর বাম পাশে সে কিন্তু বস্তুর কণার সাথে লেগে আছে কিন্তু তার ডান পাশেও তার একটা আকর্ষণ বল আছে কার সাথে বলতো তার আকর্ষণ বল আছে তার নিজের কণাগুলোর মধ্যে তাই তো ওর কিন্তু নিজের কণাগুলোর সাথে একটা সম্পর্ক আছে প্রাণ এই যেগুলো লেগে আছে ওগুলো একটু সবুজকালি দেখা দিই ওগুলো যেহেতু স্পেশাল ওরাই হচ্ছে কাহিনীটা ঘটায় ওরা কি করে ওদের ডান পাশে ওরা লেগে আছে হচ্ছে বস্তুর সাথে আর বাম ডান পাশে লেগে আছে অ্যাডেসিভ বলের জন্য আর বাম পাশে ও হচ্ছে নিজের কণাগুলোর সাথে লেগে আছে কোহেসিভ বলের জন্য তাহলে ও যদি এখন নিচের দিকে যাওয়া শুরু করে বস্তুটা ও হচ্ছে এই সবুজগুলাকে সহ নিচের দিকে নামতে শুরু করবে কিন্তু এই সবুজগুলো তো ওদের পাশের জনের সাথে লেগে আছে পাশের জন কি চাইবে যে এই 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 লোক আবার হচ্ছে তার পাশের জনের সাথে লেগে আছে এই যে এটা ধরো হচ্ছে এক নাম্বার লেয়ার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চারটা লেয়ার দেখাচ্ছি দুই এবং তিন হচ্ছে সংশক্তি বলে আছে তিন এবং চার সংশক্তি বলে আছে এক এবং দুই আসনজন বলে আছে এখন এক এবং দুই আসনজন বলের জন্য সে দুইকে সহ নামাইতে চায় কিন্তু দুই তো আবার তিনের সাথে ডান সাইডে লেগে আছে সে নিচের দিকে আসতে চাইবে না তিন ওকে কিছু পরিমাণ ধরে রাখবে কিন্তু কতখানি ধরে রাখবে তারও তো একটা ধরে রাখার সীমা আছে সে একটুখানি নিচে নেমে আসতে চাইবে তারপরে তিনের সাথে আবার চার লেগে আছে যেহেতু চার ওকে কখনোই নিচের দিকে নামতে দিতে চাইবে না চার কখনোই তার পাশে যে তিন আছে তাকে সাইডে ছেড়ে দিতে চাইবে না সেও তাকে ধরে রাখবে তিনও দুইকে ধরে রাখতে চাইবে সেটার ফলে যেটা হয় যে বস্তুটা খুব স্মুথলি নিচের দিকে পড়তে পারে না যদি তার বা এই বলগুলোকে এই আকর্ষণ বিকর্ষণ এই আকর্ষণ বলগুলোকে সে যদি কাটিয়ে ওঠার মতো তার যদি ওজন থাকে তাহলে সে বস্তুটা নিচে চলতে থাকে আর যদি বস্তুটা উল্টা ঘটনা ঘটে যে ওরদের সাথে এই এক আর দুয়ের এক আর দুয়ের মধ্যেই কোনো আকর্ষণ নাই এত কম আকর্ষণ দুই তিনের থেকে সংশক্তি বলের মান এতই বেশি আসঞ্জন বলের থেকে যে বস্তু আবার উপরের দিকে উঠা উঠতেও আমরা দেখি তখন কি হয় কারণ হচ্ছে বস্তুর পর্যাপ্ত পরিমাণ ওজন থাকে না নিচের দিকে যাওয়ার বস্তু তখন উপরের দিকে চলতে শুরু করে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে ওইটাও আমরা দেখতে পাই ওই ধরনের কেসে তখন হচ্ছে কি হয় যে এই যে সংশক্তি বলটাই তার মানে আসলে বস্তুটাকে হোল্ড করতেছে এবং আপেক্ষিক গতিটা সৃষ্টি করতে আসলে এই যে ঝামেলা করতেছে দুই নম্বর লেয়ারটা দুই নম্বর লেয়ার তার ডান হাতে ধরে আসে তার নিজের গুলাকে বাম হাতে ধরে আসে তার শত্রুকে এবং বাম হাতে শত্রু তাকে নিয়ে নামতে চায় কিন্তু তার ডান হাতে তার পুরো ফ্যামিলি আছে তার পুরো ফ্যামিলি তাকে হচ্ছে ধরে রাখতেছে যার ফলে সে একটা এই যে এই বস্তুটা হচ্ছে একটা বাধা অনুভব করতেছে নিচের দিকে নামার জন্য কারণ হচ্ছে তার দুই নম্বর লেয়ার সহ সে নামতে চায় কিন্তু সে তো পারতেছে না সে কারণে সে একটা বাধা অনুভব করে এই বাধাটাকেই আমরা বলি হচ্ছে সান্দ্রল ওই যে দুইটা বস্তু এই যে আপেক্ষিক বেগ এই দুই লেয়ারগুলোর মধ্যে এক দুইয়ের মধ্যে আপেক্ষিক বেগ দুই তিনের মধ্যে আপেক্ষিক বেগ তিন চারের মধ্যে আপেক্ষিক বেগ এদের মধ্যে যাতে কোনো আপেক্ষিক বেগ সৃষ্টি না হয় বস্তু যদি নিচে নেমে যায় তাহলে কিন্তু আপেক্ষিক যদি স্মুথলি নিচে নেমে যেতে পারে তাহলে কিন্তু এক দুই দুই তিন এদের মধ্যে খুব ভালো একটা বেগের পার্থক্য তৈরি হবে এই বেগের পার্থক্য যাতে তৈরিই না হয় বস্তু যদি নর্মালি স্টিল স্টেবল থাকার জন্য যতটুকু পারা যায় সংশক্তি বল চেষ্টা করে যতটুকু পারি আমি শক্তি খরচ করে বস্তুটাকে ঠিকভাবে রাখার চেষ্টা করব এই জিনিসটাই হচ্ছে সান্দ্রবল স্ট্রোকস এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন এখন এইখান থেকে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি আসলে যে কি বলছিলাম আমি যে ওজনের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক আছে যে ওজন যদি বেশি হয়ে যায় এই সংশক্তি বলের থেকে সে যদি এই সংশক্তি বলের মায়া কাটিয়ে নিচের দিকে চলে যেতে পারে তার ওজন বেশি হওয়ার জন্য তাহলে বস্তু নিচের দিকে নামা শুরু করবে যদি বস্তুর ওজন কম হয় এবং সংশক্তি বল নির্মাণ বেশি হয়ে যায় তখন বস্তু উপরের দিকে উঠতে শুরু করে এরকম হচ্ছে নর্মালি আমরা দেখি হচ্ছে যখন ঘনত্বের পার্থক্য হয় ওইটা দিয়ে বোঝা যায় নর্মালিতে আর আপাতত যদি তুমি শান্ততা বুঝতে চাও তাহলে হচ্ছে নর্মালি একটা ভারী বস্তু নিলাম মোটামুটি ভারী এখন যদি এমন একটা কেস হয় যে এই বস্তু কি বলেন একটা কথা মনে আছে না শান্ততা কিন্তু বস্তুর গতির বিপরীতে কাজ করে তাহলে এই বস্তুটার গতি কিন্তু নিচের দিকে এবং সান্দ্রবল কাজ করতেছে উপরের দিকে বস্তুর নিচের দিকে যে গতি হচ্ছে সেটা হচ্ছে এম জি এর জন্য আর উপরের দিকে যে বলটা কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে সান্দ্রতার জন্য বা হচ্ছে ভিসকাস ফোর্সের জন্য তাহলে এই সান্দ্রতা এবং এই বল এবং এই বল যদি কোনোভাবে কোনো এক পর্যায়ে সমান হয়ে যায় তখন দুই রকমের কেস হইতে পারে যদ
বস্তুর উপরে নেট বল জিরো হওয়া মানে হচ্ছে বস্তুর ভর বেগের ভর ইন্টু এখানে কি ছিল আমাদের বেগের পার্থক্য ডিবি বাই টি তখন আমাদের বেগের পার্থক্য জিরো চলে আসবে বেগের পার্থক্য জিরো হয় দুইভাবে হয় তারা হবে সুষম বেগে তারা হচ্ছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলতেছিল পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলতেছে সেটা হচ্ছে একটা সুষম বেগ জিরো মিটার পার সেকেন্ড বেগে বয়া ছিল জিরো মিটার পার সেকেন্ড বেগে বসে আছে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে বেগের পরিবর্তন জিরো তাহলে আমার যদি কোনোভাবে এফ জিরো চলে আসে এইটা যদি এফ ভি ইকুয়াল যদি এম জি হয়ে যায় আমার ডিসকাস ফোর্স যদি ওর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের সমান হয়ে যায় তাহলে যে ঘটনা ঘটবে যে বস্তুর উপর নেট বল জিরো হয়ে যাবে সেটার জন্য দুই রকম ঘটতে পারে ঘটনা একটা হচ্ছে বস্তুটা কি হবে স্থির হয়ে থাকতে পারে অথবা একটা সুষ্ম বেগে চলতে পারে এখন একটা কথা খেয়াল করো প্রথমে খুব উপরে যখন সে থাকে তখন হচ্ছে প্লবতার কিছু কাহিনী আছে সেটা হচ্ছে আমরা সূত্র প্রমাণের সময় দেখবো যে প্লবতার জন্য ও শুরুতে আসলে বেগ নিয়ে পড়তেই থাকে এখন ধরো এই পজিশনে আসার পরে দেখা গেল যে ওর জন্য এম জি আর এই বরাবর যে এফ ভি কাজ করতেছিল বিস্কাস ফোর্স সেটা সমান হয়ে গেছে এই পজিশনে আসার পর থেকে একটা গোলের বল যদি ছোট বল যদি চিন্তা করো এখন এইখানে আসার পরে দেখা গেছে যে ও এখন বল সমান হয়ে গেছে কিন্তু ওর নিজের একটা ইনার্শিয়া আছে বা ও কিন্তু এই পর্যন্ত একটা বল লাভ করে আসছে সে বলটা হচ্ছে ধরো ভি ওর জন্য হয়ে গেছে ততক্ষণে দুই মিটার পার সেকেন্ড ও দুই মিটার পার সেকেন্ড উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আসতে আসতে দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগ অর্জন করছে তারপরে বল গায়ব হয়ে গেছে যদি কোনো একটা বস্তুতে একটা বেগ আছে এমন অবস্থায় যদি হঠাৎ করে বল চলে যায় তখন বস্তুটা থেমে যায় না বস্তুটা ওই বেগটাকে কন্টিনিউ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে সেটা হচ্ছে নিচের দিকে সে দুই 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 করে এগিয়ে যাবে এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে প্রান্ত বেগ বা হচ্ছে টার্মিনাল ভেলসিটি যেটাকে আমরা বলি প্রবাহী পদার্থের মধ্যে পতনশীল বস্তু যে সর্বোচ্চ মানের সমবেগ নিয়ে নিচে পড়ে তাকে ওই বস্তুর প্রান্তিক বেগ বা অন্তবেগ বলে আবার বলি সংজ্ঞাটা প্রবাহী মাধ্যমের মধ্যে পতনশীল বস্তু যে সর্বোচ্চ বেগে যে সর্বোচ্চ সমমানের বেগে নিচে পড়ে তাকে ওই বস্তুর প্রান্তিক বেগ বা বা হচ্ছে অন্তবেগ বা টার্মিনাল ভেলসিটি বলে টার্মিনাল ভেলসিটির জন্য আমরা দেখলাম যেটা যে তোমার কি হবে যে ও নিচ পর্যন্ত কিন্তু একটা বেগ অর্জন করবে ও যখন নিচের দিকে নামতে ছিল নিচের দিকে নামলে বেগ অর্জন করে স্বাভাবিকভাবে এবং সেই বেগটা এই মুহূর্তে এসে যদি তার উপর হঠাৎ করে বলটা জিরো হয়ে যায় তখন সে ওই বেগটা নিয়ে নিচে পড়তে থাকবে সেইটাকেই সেই নিচে পড়ার যে যেই বেগটাকে সে এক ধরে রেখে নিচের দিকে পড়তেছে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অন্তবেগ বা টার্মিনাল ভেলসিটি এই ব্যাখ্যাটাই হচ্ছে আমাদেরকে স্ট্রোকস খুব ভালোভাবে দিয়ে গেছে এখন বস্তুটার জন্য এই যে বস্তুটা আমি কথা বলতেছি যদি এটা একটা গোলাকার বস্তু হয় বা হচ্ছে একটা নিরেট গোলক হয় বা গোলকই ধরো গোলকের ব্যাসার্ধ যদি হয় আর এবং এই যে তরলের মধ্যে দিয়ে যে পড়তেছে এই তরল যদি পানি হয় অথবা অন্য কিছু হয় সেই তরলের জন্য সান্দ্রতা গুণাঙ্ক যদি হয় ইটার সান্দ্রতা গুণাঙ্ক কিন্তু এই যে সলিড আর যদি তুমি ফ্লুইড নিয়ে কাজ করো তোমাকে কাজ করতে হবে আসলে ফ্লুইডের ডেন্সিটি নিয়ে নর্মালি ফ্লুইডের ডেন্সিটি নিয়ে কাজ করতে হয় আচ্ছা তাহলে এন ইটা এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ওই যে লাস্ট মোমেন্টের যে ওর বেগটা ছিল সেটা কি বলছিলাম ভি এবং এই ভি নিয়ে সে নিচের দিকে পড়তে থাকে এবং এই ভিটাই শেষ পর্যন্ত অন্তবেগ হিসেবে কাজ করে যেহেতু তাই এটার আমি একটা স্পেশাল নাম দিলাম টার্মিনাল ভেলসিটি হিসেবে ভি আর নিচে একটা ছোট টি লাগাই দিলাম সাবস্ক্রিপ্টেড টি তার মানে এখানে একটা আছে ভি টি এখন স্টোকস কিছু লয়ের মাধ্যমে আসলে জিনিসটাকে প্রমাণ করছে এবং পরীক্ষা লব্ধ তথ্য এগুলো আসলে সূত্রের প্রমাণটা একটু বিদঘুটে দেখে ওইটার দিকে আমি যাচ্ছি না এটা মুছে দিলাম স্টোক যে সূত্রটা দিছে সেটা হলো যে এই ভিসকাস ফোর্সের মান যে কোনো তরলের জন্য তার ভিসকাস ফোর্সের মান হবে সিক্স পাই এটা আর ভি সিক্স পাই এটা আর ভি সিক্স পাই ইটা আর ভি এই জিনিসটা হচ্ছে টার্মিনাল ভেলসিটি মনে রাখতে হবে এটা নর্মাল ভেলসিটি না এটা হচ্ছে শেষ মুহূর্তে যে সেই বেগটা অর্জন করতেছে সেই ভেলসিটির কথা বলা হয়েছে এখানে হচ্ছে আর যেটা হচ্ছে ওই গোলাকার বস্তুটার ব্যাসার্ধ ইটা হচ্ছে ওই ফ্লুইডের জন্য সান্দ্রতা গুণাঙ্কের মান আর সিক্স পাই হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট যেটা পরীক্ষা লব্ধ তত্ত্ব যে মানটা সিক্স পাইয়ের কাছাকাছি চলে আসে এই স্টোকস এই কাহিনী দিছে কিন্তু এই স্টোকসের এই সূত্রটা কাজ করবে কখন সেটার একটা ব্যাপার আছে স্টোকসের এই প্রান্ত ব্যক্তি নিচে পড়ার জন্য যে ঘটনাটা ঘটতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রবাহী মাধ্যমটা হতে হবে সমসত্ত্ব যে মাধ্যমের মধ্যে যে বস্তুটা গড়ায় পড়তেছে সেটাকে হতে হবে সমসত্ত্ব বা হচ্ছে সকল সকল জায়গায় তার অনুপরমাণুর অনুপাতটা সেম বা বিভিন্ন 
অনুর মধ্যকার যেমন এইদিকে বেশি ঘনত্ব এইদিকে কম ঘনত্ব এমন কিছু হবে না সব দিকে সমানভাবে বিস্তৃত হতে হবে বস্তুটাকে হতে হবে বা হচ্ছে মাধ্যমটাকে হতে হবে অসীম বিস্তৃত অসীম বিস্তৃত মাধ্যম দ্বারা আসলে বোঝানো হয় যে তোমার জন্য জিনিসটা হবে কেরকম যে কি বলে অনেক বড় একটা পাত্রে হতে হবে যেমন হচ্ছে আরের তুলনায় যে তুমি যে গোলকটা নিয়ে কাজ করবা যে গোলকটাকে তুমি নিচে ফেলবা আসলে সেই গোলকের থেকে সেই গোলকের তুলনায় তার জন্য সারাউন্ডিংস যারা আছে তারা অনেক বিশাল হবে যে মানটা হতে পারে একশো গুণ দুইশো গুণ এরকম কিছু আচ্ছা তারপরে পতনশীল বস্তুর পাশ দিয়ে প্রবাহীর গতি স্রোত রেখা হবে এটা আমার কোনো কথা না তারপরে প্রবাহী মাধ্যমের অনুগুলোর আন্ত আনবিক এই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রবাহী মাধ্যমের অনুগুলোর আন্ত আনবিক দূরত্বের তুলনায় গোলকের ব্যাসার্ধ অনেক বেশি হবে গোলক আন্ত আনবিক দূরত্ব যদি ওই যে ডিওয়াই এর থেকে অনেক বেশি হবে আর এর ভ্যালু এটা হতে হবে এটা একটা শর্ত এটা হচ্ছে প্রযোজ্য হবে যখন এই শর্তগুলোর কথা বলতে হয় যখন এই শর্তগুলো মানবে তখনই হচ্ছে তুমি এরকম একটা সূত্র নিয়ে কাজ করতে পারবা এবং এরকম একটা পতনশীল মান পাওয়া যে লাস্টে একটা টার্মিনাল ভেলসিটি পাওয়া যাবে তাহলে কি করতে হবে আমাকে প্রবাহী পদার্থের মাধ্যমের অনুগুলোর আন্ত আনবিক দূরত্বের তুলনায় গোলকের ব্যাসার্ধ অনেক বেশি হইতে হবে তারপরে কথা হচ্ছে গোলকটি সম্পূর্ণ দৃঢ় এবং এর পৃষ্ঠতল সম্পূর্ণ মসৃণ হবে গোলকটি সম্পূর্ণ দৃঢ় এই কথাটার মানে হচ্ছে ওই যে রিজিড বডি নিয়ে কাজ করতে হবে এটা হতে পারে স্টিল লোহা এই জাতীয় বস্তুগুলো এবং এর পৃষ্ঠতল সম্পূর্ণ মসৃণ হবে আচ্ছা এবং মাধ্যমের মধ্য দিয়ে পতনের সময় গোলকটি যাতে পিছলে না যায় এ কথাটার মানে হচ্ছে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় পিছলে না যাওয়ার দুই রকমের মিনিং হয় সেটা হচ্ছে সে যাতে আনত তল বরাবর না পারে যেমন হচ্ছে এই যে এই জিনিসটা যে এটা হচ্ছে তোমার পাত্র ছিল হুম যে গোলকটা নিয়ে তুমি কাজ করতেছ ধরো গোলকটা এখানে আছে গোলকটা যাতে কখনোই এইভাবে না পড়ে অথবা গোলকটা যাতে কখনো এই পাত্রের দেয়াল ঘেসে না পড়ে এটাকে বলা হচ্ছে পিছলে না যায় এই জিনিসটা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে গোলকটি যেন পত্র সময় পিছলে না যায় এই দুইটা কেস হওয়া যাবে না নর্মালভাবে তাকে হচ্ছে এই রকম কিছু হবে না এটা হওয়া যাবে না তাকে হচ্ছে এখান থেকে খারো লম্বাভাবে নিচের দিকে পড়তে হবে এই কেসটা দেওয়া হয়েছে তোমার জন্য যে ওটা আর একটা শর্ত আর কি এই শর্তগুলো যদি মেনে চলে তাহলে আমরা একটা টার্মিনাল ভেলসিটি পাবো যেখানে সেই ফোর্সের মান হবে হচ্ছে সিক্স পাই এন আর বি সান্দ্রবলের মান হচ্ছে সিক্স পাই ইটা আর বিটি এটাকে আমরা মনে রাখতে হচ্ছে সিক্স পাই এন আর বি এই হিসাবে তোমরা এভাবে মনে রাখতে চাইলে মনে রাখতে পারো নাহলে নিজেদের মতন করতে পারো তোমাদের ইচ্ছা এইটা বলার পরে আমরা এবার যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অন্তবেগ যে ভিটি আমরা কথা বললাম এই ভিটি কিন্তু আমরা ধরে নিছি যে আমরা আসলে কখন ভিটিটা পাবো হয় আমাকে যদি সান্দ্র বল দেওয়া থাকে এই ইকুয়েশনে যদি তুমি ভিটি বের করতে চাও তোমাকে কি কি থাকতে হবে তোমার হাতে খেয়াল করো তোমার কাছে হয় তোমাকে সান্দ্র বল জানতে হবে অথবা মানে তোমাকে যে ইনফরমেশনগুলো জানা দরকার আসলে সেটা হচ্ছে ইটা এবং সান্দ্র বল দুইটার মানেই জানতে হবে এখন তুমি জানো যে সান্দ্র বল কিন্তু একটা পরোক্ষ ঘটনা ইটা জিনিসটা তরলের জন্য ফিক্সড আর এটাও ফিক্স তুমি যে বস্তুটা নিয়ে কাজ করতে চো সিক্স পাই এই নিজেও এই জিনিসটা ফিক্সড কিন্তু যে জিনিসটা ফিক্সড না সেটা হচ্ছে এই বল এই বলের মান যে কত হবে কিভাবে হবে এটা যদি তোমাকে বলে না দেয় প্রশ্নের মধ্যে তুমি তো নর্মালি আন্দাজ করতে পারবা না সেই কারণে এই সূত্রটা দিয়ে আসলে আমরা ভিটি নির্ণয় করতে পারি না টার্মিনাল ভেলসিটি আমরা এখান থেকে নির্ণয় করতে পারি না টার্মিনাল ভেলসিটির জন্য আমাদেরকে অন্য আর একটা টার্ম ইউজ করতে হয় বা টার্মিনাল ভেলসিটির জন্য অন্য একটা সূত্র ইউজ করতে হয় সেই সূত্রটা কিভাবে আসছে সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা সেটার জন্য তোমাকে জানতে হবে যে বস্তু যখন নিচের দিকে গড়ায় পড়তেছিল চিত্রটা তোমাকে প্রথমে বড় করে রাখতে হবে তারপরে তোমাকে বুঝাইতে হবে যে বস্তু যখন নিচের দিকে গড়ায় পড়তেছিল তখন তার উপরে আসলে কি পরিমাণ বল কাজ করতেছিল আমি কিন্তু তোমাকে শুধুমাত্র ফ্রিকশনাল কি বলে বিসকাস ফোর্স এবং হচ্ছে এমজি এই দুইটা সমান দেখায় বলে দিছি যে অন্তবেগ চলে আসবে এখানে এইটা ছাড়াও আরও একটা বল কাজ করে তোমরা কি সেটা গেস করতে পারতেছো নাকি একটু বলো তো তরল পদার্থের মধ্যে এই ধরনের আরও একটা বল কাজ করে একটা হিন্ট দিলাম সেই বলটা নিয়ে কাজ করছেন হচ্ছে সব থেকে বেশি আর্কিমিডিস এনি গেসেস পাওনা এখনো আর্কিমিডিস প্রথম এটা নিয়ে কাজ করেন সেটা হচ্ছে প্লবতা বা বায়েন্সি প্লবতার জন্য কি ছিল বস্তুর নতুন ওজন হয় হচ্ছে মানে হচ্ছে বস্তু যখন কোনো তরলে নিমজ্জিত হয় তখন বস্তুর ওজন বস্তুর ওজন নর্মালি তো ছিল এম জি এটা ছিল বস্তুর ওজন কিন্তু বস্তুর ওজন যখন যে তরলে নিমজ্জিত হয় সেই তরল থেকে ভি রো জি পরিমাণ তার ওজন হ্রাস পায় এবং এইটা কিন্তু 
ফ্লুইডের জন্য মানে যে মাধ্যমে সে পড়ছে সে ফ্লুইডের ঘনত্ব অপসারিত তরলের ওজন বিয়োগ হয়ে যায় অপসারিত তরলের সমান পরিমাণ ওজন সে হারায় তাই তো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা দেখে আসছি আমরা এটা জানি ক্লাস নাইনেই ছিল তোমাদের এই জিনিসটা তার মানে প্লবতা নামে এখানে আরও একটা বল ছিল আসলে তোমাদেরকে ওইখানে এম জি হিসেবে যেটা বলা হয়েছে যে বস্তুর ওজন বলছি ওইখানে ওই বস্তুর ওজনের ভিতরে আসলে বিরজিটা মাইনাস আকারে ছিল তার মানে এই রকম কিছু একটা তৈরি করতে হবে তোমাকে ভিসকাস ফোর্স সমান হবে এম জি মাইনাস বি রজি এরকম একটা ব্যাপার আসলে কি মিন করতেছে মানে ওইটা ওইখানে যেটা ছিল ওইখানে এম জি বলতে আসলে আমি এম জি মাইনাস বি রজি এই কথাটা বুঝাইছিলাম এইখানে কি হবে সেটা দেখতেছি এটার জন্য বস্তুটার একটা ব্যাসার্ধ লাগবে তোমার ওর ব্যাসার্ধ লাগবে যেহেতু এটা গোলক একটু বড় করে আঁকা হয়েছে চিত্রের মোটে এত বড় হবে না কারণ বলা হয়েছিল যে ওর ব্যাসার্ধের তুলনায় তোমার কিন্তু পাত্রের সাইজ আরও অনেক বড় হইতে হবে সেটা হচ্ছে ওই যে অসীম বিস্তৃত ওই শর্তটা কাজে লাগানোর জন্য ধরো এটা হচ্ছে ওর ব্যাসার্ধ আর দেওয়া আছে আর ওর জন্য এবার কি কি পরিমাণ বল ওপর ওর উপর কাজ করতেছে সেটা একটু দেখি ওর খাড়ার নিচের দিকে একটা বল কাজ করে এটাকে আমরা বলি এম জি আচ্ছা বস্তুটার জন্য খাড়া উপরের দিকে একটা বল কাজ করে খাড়া উপরের দিকে ওর জন্য বায়ান্সি বা প্লবতা কাজ করে এটাকে বললাম হচ্ছে এফ বি বায়ান্সি দিয়ে প্লবতা ওর খাড়া উপরের দিকে আর একটা বল কাজ করে সেই জিনিসটা হচ্ছে যেটা আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম সান্দ্র বল বা হচ্ছে বিসকাস ফোর্স এফ বি আর এটাকে এটা নাম দিলাম কেন এটা তাহলে আর একটা নাম দিয়েছে এম জি দেওয়ার দরকার এটা এটা এফ দিয়ে প্রকাশ করি এটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের সে নিতে করতে আছে এফ জি দিয়ে দিলাম বোঝা গেল তাহলে এখন যদি কোনো কারণে তোমার এফ জি ইকুয়েলস হয়ে যায় যেহেতু এই দুইটা উপরে একই দিকে আছে তার মানে এদের যোগ ফলটা নিয়ে কাজ করলেই হবে আমার এফ বি প্লাস এফ বি যদি এইটা হয় হলে প্রান্তবেগ পাওয়া যাবে বি টি টার্মিনাল ভেলসিটি ভিটি পাবো হচ্ছে আমি কিসের জন্য যখন নিচের দিকে নিম্নমুখী যতগুলো বল্ক আছে আর ঊর্ধ্বমুখী যতগুলো বল আছে তাদের সবগুলোর যোগ ফল বা সরি তাদের সব দুইটার লব্ধি সমান হবে বা এই পাশে নিম্নমুখী সমান ঊর্ধ্বমুখী এটা এই টুকনি কাজ করলে হবে তাহলে হচ্ছে আমি এটা আমি যদি ভিটি পাইতে চাই তার মানে আমাকে এই ঘটনাটা ঘটে গেছে ধরতে হবে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার এই ঘটনাটা ঘটবে এখন এটার জন্য বিভিন্ন জায়গায় এই ভি এর মান জি এর মান এফ জি এফ বি এফ বি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বায়ান্সি ফোর্স তারপরে ডিসকাস ফোর্স বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয় এদের মানগুলো আগে একটু আইডেন্টিফাই করে নিই সব থেকে যেটা সহজ হিসাব করা সেটা হচ্ছে এফ জি এর মান হিসাব করা বা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স জানার জন্য আমরা জানি হচ্ছে নর্মালি এটাকে প্রকাশ করা হয় এম ইন্টু জি দ্বারা কিন্তু তোমার কাছে যদি বস্তুটার ভর না দেয় ভর না দিয়ে বস্তুটার ঘনত্ব দিয়ে দেয় এবং ব্যাসার্ধ দিয়ে দেয় তুমি কিন্তু নির্ণয় করতে পারো বস্তুটার আয়তন ব্যবহার করে এবং বি যেটা কিন্তু ক্যাপিটাল বি খেয়াল করো যদি মাথায় এরকম দুইটা দাগ দিই সেটা ক্যাপিটাল বি আর যদি এরকম লেখি সেটাকে বলবো স্মল বি ভি রো এই রোটা কিসের জন্য বলতো তুমি যে গোলকটা নিয়ে কাজ করতেছ ও কিন্তু সলিড ও কিন্তু সলিড পদার্থ আর যেখানে সে আসে সেটাকে বলতেছি আমরা লিকুইড তাহলে ঘনত্বটা হচ্ছে সলিডের ঘনত্ব নিব সলিডের ঘনত্বের জন্য এটাকে রো এস দিয়ে প্রকাশ করতেছি আমি সলিডের ডেন্সিটি ইন্টু জি আচ্ছা ওর জন্য ভি কত বলতো ওর আয়তন বস্তুটার আয়তন হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব রো এস ইন্টু জি বুঝছি আচ্ছা তারপরে আমরা এবার একটু বায়ান্সিটা নিয়ে কাজ করি বায়ান্সি হচ্ছে অপসারিত তরলের ওজন অপসারিত তরলের ওজনের জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে যে ওই একই পরিমাণ জায়গা দখলের জন্য ওই একই পরিমাণ ভলিউমের জন্য এই ফ্লুইডটা কি পরিমাণ ভর হইতো কি পরিমাণ ওজন হইতো তা সেটা নিতে হবে তাহলে এফ বি ওর জন্য হচ্ছে ভি ভি হচ্ছে বস্তুটার আয়তন তারপরে রো হইতে হবে ফ্লুইডের ফ্লুইডের জন্য ঘনত্ব তাহলে ফ্লুইডের ঘনত্ব হিসেবে আমরা জানি রো এফ ফ্লুইডের ঘনত্ব আর জি তো জি থাকবে তাহলে এবার ভি এর মানে আমি বসে দিলাম ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ রো এফ ইন্টু জি থাকলো হয়ে গেছে এবার আমার একটা জিনিস বাকি সেটা হচ্ছে এফ ভি এর মান বের করা বিসকাস ফোর্স এখান থেকে দেখো আমি কিন্তু কোথাও এই পর্যন্ত এখনও টার্মিনাল ভেলসিটি পাইনি এই বিসকাস ফোর্সের বদলে আমি এখানে লিখতে পারি সিক্স পাই ইটা যেটা ওই ফ্লুইডের জন্য সান্দ্রতাঙ্কের মান আর যেটা ওই গোলকের ব্যাসার্ধ ইন্টু ভিটি 
যে প্রান্ত বেগ সে অর্জন করবে এই সমীকরণ থেকে আসলে বিটি এর মান নির্ণয় করতে হয় কি কেন নির্ণয় করা লাগে কারণ দেখো এখানে যদি তুমি এফ ভি এর জিনিসটাই তুলে ফেলো তার মানে ওই সান্দ্র বলটা তোমাকে হিসাব করতে হচ্ছে না তুমি হিসাব করতেছো বস্তুর ওজন এবং বায়ানসি এর হিসাবে তুমি সান্দ্র বল নিয়ে থেকে বিটি বের করতেছো তার মানে তোমার সান্দ্র বল নিয়ে কাজ করাই লাগতেছে না এটাই তো আমরা চাইছিলাম যে আমরা এটা কোনো পদার্থের জন্য সেম হবে কিন্তু কি পরিমাণ বল সে অনুভব করবে ওটা তো আমরা বুঝতে পারবো না নর্মালি এটা পরীক্ষা করে তারপরে বোঝা লাগবে তো তার থেকে ভালো অন্য কোনো ভ্যালু ইউজ করে আমরা সেটাকে পাইতে পারি নাকি সেটা দেখা আচ্ছা তো এই কাহিনী হইলো তারপরে এবার হচ্ছে এই সমীকরণটাকে আমার সত্যি ধরে আমাকে এবার মান বসাইতে হবে তাহলে এফ জি বা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর ইউ রো এস ইন্টু জি সমান হবে এফ বি এফ বি এর মান হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ রো এফ দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য ফ্লুইড ইন্টু গ্র্যাভিটেশনাল এক্সেলারেশন প্লাস সিক্স পাই এরম হচ্ছে দিলাম সিক্স পাই এই যে এটার মানটা সিক্স পাই বিস্কাস মডুলাস দ্য রেডিয়াস অফ দ্য স্পিয়ার অ্যান্ড দ্য টার্মিনাল ভেলাসিটি আচ্ছা এই জিনিস পেয়ে গেছি এটাকে সিম্প্লিফাই করে কি লেখা যায় সেটাই লিখবো এবার মুছে দিলাম উপরের লাইনগুলো এবার সবার আগে যে কাজটা করতে পারি আমরা যে এই অংশটাকে পুরোপুরি এই পাশে নিয়ে চলে আসি এবার দেখো তো এখানে আছে ফোর বাই মানে এই পুরো ইয়া ভলিউমটা তো সেমই আছে জি আছে জি আছে শুধুমাত্র রো এর পার্থক্য দুটো ঘনত্বের পার্থক্যের জন্য আমার সূত্রটা ভিন্ন আসতেছে সিক্স পাই এন আর ভি টি সমান আমি পাচ্ছি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব জি সরি স্মল জি আর এই যে এইদের দুজনের ইয়াটা হচ্ছে বিয়োগ হয়ে যাবে যদি এটা এই পাশ থেকে এই পাশে আনছি তার মানে এটা পজিটিভ আছে এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে আমার জন্য রো এস মাইনাস হবে রো ইন্টু এফ এই লাইনে পরের লাইনে যদি তুমি ভিটি সমান লিখতে চাও ভিটি লেখার আগে এখানে একটু হালকা ক্যালকুলেশন করে নিই তোমরা লাইনটা লিখে নাও তারপরে দেখো কি করি দুই পাশে একটা করে পাই আছে তাহলে এই পাই এবং এই পাই মুছে দিতে পারি আমি দুই পাশেই দেখা যাচ্ছে এখানে আর আছে এখানে আছে আর কিউব তাহলে এটা কাটাকাটি যে এখানে শুধু একটা আর স্কোয়ার থাকবে না বলতো তাহলে আমি এখান থেকে আর বাদ দিয়ে দিচ্ছি এইখান থেকে কিউব বাদ দিয়ে এখানে চলে আসলো আমার স্কোয়ার এবার দেখো এইখানে ছয় আছে এখানে চার আছে উভয় পক্ষে থেকে যদি তুমি দুই দিয়ে ভাগ করে দাও এখানে থাকে হচ্ছে তিন আর এখানে যদি দুই দিয়ে ভাগ হয়ে যায় এটা হয়ে যাবে দুই বুঝছি আচ্ছা তারপরে তুমি যদি এবার কি করতে পারো তোমার হচ্ছে ভিটি এর ব্যালুটা লাগতো তাই না তুমি হচ্ছে এবার সরাসরি ভিটি রাখো এই পাশে থ্রি ইটা ওই পাশে ভাগ করে দাও তাহলে থ্রি ইটাকে যদি নিচে ভাগ করে নিয়ে চলে আসতে হয় আমার জন্য আমার আসবে থ্রি ইটা এবার এই সমীকরণের মধ্যে কারা কারা ছিল মেম্বার দেখা যাচ্ছে লবে ছিল টু জি আর স্কোয়ার ছিল রোয়েস মাইনাস রোয়েফ ছিল এটা বোঝা যাচ্ছে নাকি এটা রোয়েস আর এটা রোয়েফ রোয়েস আর রোয়েফ থ্রি ইটা এবং এখানে দেখো একটা এক্সট্রা থ্রি ছিল সামনে গুণ হইল ফাইনাল ইকুয়েশন হচ্ছে এই লাইনটাও মুছে দিচ্ছি ফাইনালি তুমি যে ইকুয়েশনটা পাও ইউ ইন্ড আপ উইথ গেটিং দ্য ইকুয়েশন বিটি ইকুয়ালস টু গ্র্যাভিটেশনাল এক্সেলারেশন দ্য রেডিয়াস অফ দ্য স্পিয়ার স্কোয়ার অন ইট দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য সলিড মাইনাস দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য ফ্লুইড হোল আপন নাইন ইটা পাচ্ছিলাম না এবার হচ্ছে আমি সান্দ্র বল ছাড়াও পেয়ে গেছি কিভাবে টু আছে জি আছে কনস্ট্যান্ট আর যে বস্তুটা আমি ব্যবহার করতেছি সেটার সেটার রেডিয়াস আমি জানি রো এস যে বস্তুটা আমি ব্যবহার করতেছি তার ঘনত্ব আমি জানি রো এফ যে ফ্লুইডের মধ্যে আমি ফেলতেছি সেই ফ্লুইডের ঘনত্বও আমি জানি নাইন ইটা যে ফ্লুইডের মধ্যে আমি ফেলতেছি সেই ফ্লুইডের আমি হচ্ছে শান্ততা গুণাঙ্কের মানও জানা থাকবে যেহেতু প্রত্যেকটা বস্তুর জন্য ওগুলো আগে থেকে বিজ্ঞানী এটা আমাদের জন্য ফিক্স করে রেখে গেছেন আমাদের ওগুলো নতুন করে বের করতে হয় না তাহলে এই হচ্ছে তোমার সূত্র তোমার যদি কোনোভাবে দরকার হয় ইটা এর মান তোমাকে হচ্ছে ভেলাসিটি এরক তাহলে তুমি এই দেখো এই জিনিসটাও ইউজ করতে পারবা এই ইটা আর বি হচ্ছে সফ করে দেওয়া হয়েছে ধরো তাহলে বিটি তুমি এখানে লিখতে পারো 2g r square 
रो एस माइनस रो एफ अच्छा तरपे एन एट एक सूत्र पाइना एखे और एक घटना घटते परे जो भिटीएर बदले तुम्हें लास्ट लाइन बोलते परे जे तरा हम समेगे चल लो ता हे एल दूरत अतिक्रम कर टी सेकेंडे ओखने तुम आसमें भिटी जो पाओ से एल बी एल बी एखान जेटा कर भिटीएर बदले एल बी बसाय दे समीकरण पाए लेखार जैगे नहीं कोई लिखब एखे देखिए आठ ना कि इटार समान हो टू जी आर स्कोर रोएस रोएस माइनस रो भि रो भि ना तो रो एफ रो एफ नीचे हे नाइन एल और ऊपर चले आसे एक टी ये दो रकम इक्वेशन तो तीन रकम भाव एक ही सूत्र तीन भाव लेखा जाते तो तीनटे सूत्र मैं पे गेसि टू जी आर स्कोर रोएस माइनस रो एफ इंटू टी बन एल टू जी आर स्कोर रोएस माइनस रो एफ बन भि भि टी एक्स टू जी आर स्कोर बो एस माइनस रो एफ बन इटा तीन भाव एक सूत्र तीन भाव लेखा इटा मन रखा जथेष्ट तुम जो सप्ते भलो है जो जे भाव आसलम जो तुम्हारे मुखस्थ ना थे तेल हम टेक्निक मन रेखो जो हमको ऊपर बरबर नीच बरबर हम सबग बल लब्धि जिरो करते हैं निम्नमुखी बल इक्ल शुद्धमुखी बल ये कर ले लब्धि जिरो चले आसान भिटी तैरि करते पर एटर जो तुम्हारे विभिन्न रकम मैथ आज है जगह हम तुम्हारा निजे सल्व करते गेस तर कि मैथ करा दी आस भलो हो तो क्यों हमें आपत तो शुद्म थिरो के बस गुरुत्व दीची कारण थिरी आगे तर मैथ जेहतु तुम्हारा जरा हम एम सेकेंड इयर एसो तर सामने हम परीक्षा तक के नतून कर मैथ करानर को मान है ना तरह हम एडमिशन समय जो नतून नतून मैथ सामने पा और जरा फार्ष्ट इयर एसो तरह हे आपत तो कन्सेप्ट बोझाटा सब बस जरूरी तर मैथ पार्ले पार्ला ना पार्ले नहीं क्योंकि तुम्हें जै पर्त तो बोझाना हलो पुरो कन्सेप्ट तुम्हार मात्र मध्य थकते हैं एन शांतता सम्पर्कित तुम्हें एक घटना बी कैकटा नाम मात्र दुईटा जाना से शीतल पानी चे गरम पानी द्रुत कि है बोल तो शीतल पानी चे गरम पानी द्रुत सरि द्रुति बसि है क्या है एर कारण तरल प्रवाह गति निर्भर कर सान्द्रता धर्म सान्द्रता धर्म एन तरल सान्द्रता जो जो तो कम हो बाधा दानकारी बल जो तो कम हो दुटे लेयारे मध्य बाधा दानकारी बल जो तो कम हो वस्तुर जो कि वस्तुर जो तर बाधा दानकर बल कम हो मैंने तरह से फ्रिली मुव करते दुईटा लेयार तमें वस्तु तत तो बेसि द्रुत हो पानी उत्तप्त करा हमें जी पानी जो तुम्हारे तरल जो जो तापम्रा बृद्धि पाए हे सान्द्रता सहगे मान कमे आसे फले वस्तु बस द्रुत गति चले एक कारण हे पढ़ पृष्ठटान एक कहनी जो पृष्ठटान पृष्ठटान जो कमाय दी तेल कपड़ धोआ इजी है गरम पानी यूज कर पृष्ठटान और कमे जाए सान्द्रताओ कमे जाए यह एक गुण से कारण गरम पानी यूज कर पाइल एबार देखा जा उदाहरण हे जो बिस्टी पड़े नर्माली बिष्टर जो तुम्हारे ख्याल कर तो मेघ कत ऊपर थे माथार ऊपर थे मेघ क्यों जथेष ऊपर थे जो तुम्हारे एच इक्ल हाफ जी टी स्कोर सूत्र दिए जो तुम मैथ कर जो तुम ये ना तुम्हें यूज करते हैं भी स्कोर इक्ल सी स्कोर प्लस टू जी एस ये सूत्र व्यवहार कर जो तुम भियर मान निर्णय करते जाओ तुम पागल हो जाबा जत बे प्राय मन हो तुम्हारे दुशो तीन सौ किलो मीटर पर सेकेंड बेगे हमारे शर ऊपर बिष्ट पानीगुल पड़ार कथा छो क्यों बिष्ट पानीगुल जिनटा है ना कि बोल तो बिष्ट पानीगुल क्षेत्र में बिष्ट पानी हमारे गाए खूब कम बेगे शर पड़े एम तुम्हारा जो बुलेट रिवल्वर एगू मैथ करसो देखो जो बुलेटर बेग क्यों प्राय एकश दुशो एगुल यूज कर एकश मीटर पर सेकेंड दुशो तीन सौ मीटर पर सेकेंड हाइस्ट चारशो मीटर पर सेकेंड बस देखी नहीं कौन बिस्टी हमारे माथार ऊपर से बेगे पड़ार कथा छो क्यु देखा जाए अत बे बेगे पड़े ना तो पाँच छः मीटर पर सेकेंड बेगे हमारे गायर ऊपर पड़े तो हटात कर बेगट कमे जा कारण कि यह बेग कमे जा कारण हे अबाध भावे पतनशील बिस्टि फोटा पतने समय एर बृद्धि पे मैंने समय एर बृद्धि पे उच्चता बेग बृद्धि पार कथा उच्च बेग प्राप्त हार कथा क्यों ता कि कारण हलो बृष्ट फोटा जो वायुमंडल भेतर दिए पड़ते थके अभिकर्ष कारण बेग बृद्धि पे थे ये जानी कंतु सान्द्रतार कारण एर पर बाधा दानकारी बल मान बृद्धि पे थे यटार जो हे तुम सलिड हे हे तुम सलिड हम पानी और फ्लुईड हे वायु तमें वायु और पानी मध्य जो आकर्षण विकर्षण बल मान देखो तुम्हारे तुम एम एक घटना चिंता करते पर स्ट्रोक्सर जो बाल्टर मध्य बल फेल 
পুরো ঘটনাটাতে তুমি হচ্ছে ডেন্সিটি কমাইতে কমাইতে একটাকে পানি বানাইছো একটাকে বায়ু বানাইছো ওই ধরনের একটা ঘটনা ঘটবে কি হবে যে বায়ু হচ্ছে বাধাদানকারী বল দিবে সেটার জন্য একসময় বৃষ্টি ফোটার ওপরে নিট তরণ শূন্য হয়ে যাবে বা নিট বল শূন্য হয়ে গেলে তরণও শূন্য হয়ে যাবে ফোটাটি তখন ধ্রুব বেগে নিচে পড়তে থাকে এবং এটাকেই তো আমরা প্রান্তিক বেগ বা অন্তিম বেগ বলতেছিলাম সেই কারণে ও খুব বেশি বেগ প্রাপ্ত হতে পারে না আমাদের গায়ে আসতে ধীরে সে হচ্ছে আমাদের গায়ের ওপরে পড়ে ফর্চুনেটলি তোমাদের ফিজিক্সের অধ্যায় সাত পদার্থের গাঠনিক ধর্ম এখানেই শেষ হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে আমার ইচ্ছা আছে ওয়েবস নিয়ে একটু কাজ করার আমি নিজেই চ্যাপ্টারটা খুব একটা ভালো পারি না কিন্তু তোমাদের জন্য আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে ওটা নিয়ে কাজ করে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আর হ্যাভ এ গুড ডে গুড টাইম